தினாருடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சைவத்தில் மேல் சமயம் வேறில்லை அதில் சார் சிவமாம் சிவமாம் தெய்வத்தில் மேல் தெய்வம் இல்லேனும் நான்மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீர்திரு தேவாரமும் திருவாசகமும் உயிர்வைத்தர செய்த நால்வர் போற்றார் எம் உயிர் துணையே எம் உயிர் துணையே திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் வல்ல எங்கள் ஏகப்ப பெருமானுடைய திருமணிகளை நான் மனமுழுமைகளால் உள்ள வணங்கிக் கொள்கின்றேன் வணக்கத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய சிவனே செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்குனுடைய மனங்கள் இந்த வணக்கம் பதினான்கு சாத்திரத்தில் திருவருட்பயன் என்ற அரிய நூலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியிருக்கின்றது உமாபரி சிவனார் எட்டு நூல்களை எழுதி நம்முடைய சைவ சித்தாந்தத்தை பல நோக்கிலே அவர் விளக்கியிருக்கிறார் அவருடைய நூலில் அடிப்படையாக இருக்கின்ற நூல் திருவருட்பயன் என்று சொன்னால் சுருக்கமாக கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுகின்ற நூல் சிவப்பிரகாசம் அவரே எழுதுகின்ற நூல் அவர் எழுதியிருக்கின்ற சங்கற்ப நிராகரணம் என்ற நூல் ஆழமாக படிக்க வேண்டிய உதிர்ந்த நிலையிலே படிக்க வேண்டிய ஒன்று காரணம் புறச்சமயத்தினுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் மறுத்து தர்க்க முறையிலே விவாதம் செய்து நம்முடைய சைவ சித்தாந்தத்தை நிறுவுகிறார் அவருக்கு முன்னாலே இருந்த அருளந்தி சிவனார் சிவஞான சித்தியார் பரபக்கம் என்ற ஒரு பகுதியிலே புறச்சமயங்களை மறுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதில் முக்கியமாக தமிழர்களுக்கு இருக்கின்ற சைவ சித்தாந்தத்திற்கு நேராக இருக்கின்ற எதிராக இருப்பது மாயாவாதம் என்பது மணிவாசக பெருமான் அந்த மாயாவாதத்தை அவருடைய காலத்திலேயே கண்டிக்கிறார் மாயாவாதம் என்னும் சண்டமாருதம் என்று சுழற்றி அடிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் லோகாயுதன் என்பதை ஒன் திரள் பாம்பு விஷம்ன்றார் அதை பாம்பு விஷம்ன்ற அதனால் அவர் காலத்திலே மாயாவாதம் அதிகமாக இருந்தது என்று தெரிகிறது அதனால் சிவஞான சித்தியால் அருண் சிவம் மாயாவாதத்தை மறுக்கிறார் அந்த மறுப்போடு அது போதாது என்று மட்டுமல்ல இன்னும் விளக்கம் தேவை என்று தான் பிற்காலத்திலே உமாபரி சிவம் சங்கற்பிராகணத்திலே மாயாவாதத்தை விளக்குகிறார் அதை விளக்கி பின்னாலே சைவ சித்தாந்தத்தை நிறுவுகிறார் அதனால் உமாபரி சிவனால் சைவ சித்தாந்தத்திற்கு செய்திருக்கின்ற ஒரு அன்பளிப்பு கொடை பங்களிப்பு பாராட்டுதற்குரிய ஒன்று பூழியர்கோன் எப்பொழுத்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி என்று நாம் பாடுகின்ற துதி உமாபரி சிவனார் சொன்னது அவர் சைவ நிலையிலே இருந்து நால்வருக்கு துடி சொன்னது இன்றும் நாம் அதை பாடுகிறோம் தொடக்கவரையில் அவர்கள் பாடிய பாடல் திரு அருணை கலம்பகத்திலே சைவ எல்லப்ப நாவலர் பாடிய பாடல் சைவத்தின் மேற் சமயம் வேறு இல்லை அதில் சார் சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல் இன்னும் நான்மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சிறு தேவாரம் திருவாசகம் ஓய்வை தரச் செய்த நால்வர் புற்றால் எம் உயிர் துணையே என்று நால்வருக்கும் பின்னாலே சேர்த்து அவர் பாடினார் ஆனால் தனித்தனியான பாடல் ஞான சம்பந்தருக்கும் அப்பருக்கும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வரையிலே அந்த வரலாற்றை சொன்னார் எப்படி திருத்துண்ட தொகையிலே சுந்தர பெருமான் ஒரே வரையிலே அந்த வரலாற்றை அவர் சொல்லுவார் பேயாருக்கும் இடி பெருமடலை குறும்பருக்கும் பேயாருக்கும் இடையே அந்த பேயார் என்ற ஒரு வார்த்தையிலேயே காரைக்கலாமையோட வரலாற்றை முடிச்சுட்டார் அவர் இல்லையே என்னால் ஏற்பகைக்கும் இடையே இல்லையே என்ற ஏகாரத்திலேயே ஏற்பகை நாயனாருடைய வரலாற்றை குறிப்பாக அவர் சொன்னார் அந்த மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது வெல்லுமா மிக வெல்ல மெய்ப்பொருள் நாயனார் அவருடைய வரலாற்றை பார்த்து அவர் தான் தோற்று போகிறார் இல்லையா முத்தநாதன் வெற்றி பெறுவதாக எண்ணுகிறான் ஆனால் உண்மையில் யார் வென்றது என்றால் மெய்ப்பொருள் நாயனார் தான் வென்றார் என்று வெல்லுமா மிக வெல்ல மெய்ப்பொருள் என்கிறார் 
பார்வையற்ற தண்டியடிகளுக்கு நாட்டமிகு தண்டி இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த குறிப்பு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் சாக்கிய நாயனார் மறவாதே கல்லறிந்த சாக்கியர் என்றார் அவர் தான் மறந்துட்டார் வரலாற்றையும் படிச்சுன்னா அவர் மறந்துட்டார் இன்னைக்கு மறந்துட்டு அவர் மறவாதே கல்லறிந்தன்னு அவர் பாடுறார் இந்த சின்ன சின்ன குறிப்புக்கள்லாம் அவர் சொல்கிற பொழுதே அந்த வரலாற்றினுடைய நுணுக்கத்தை அவர் சுந்தரம் எடுத்து காட்டுறார் அதை சேர்க்கலாம் சரியாக வாங்கி பாடுறார் அங்கே போகணா இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பெரிய பிராணம் சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சாக்கிய நாயனார் காஞ்சிபுரத்தை சார்ந்து வரனால சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு நான் மறவாதே கல்லறிந்த சாக்கியர் என்றால் சாக்கிய நாயனார் பௌத்தர் ஆனால் அவருக்கு கொண்டது எந்த கோலமாக இருந்தாலும் சைவ நன்னறி அவருக்கு பிடித்தது நாம் பின்னால் கூட நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது செய்வானும் சேர்பயம் செய்வினையும் சேர்பயனும் சேர்ப்பானும் என்று உய்வான் என்று உலன் என்று பாட்டில் வரும் சைவம் கொள்ளுகின்ற அந்த நான்கு நெறி அவருக்கு பிடித்து பௌத்த நெறி அவருக்கு பிடிக்கலை ஆனால் சேர்ந்திருப்பது சார்ந்திருப்பது பௌத்த என்பதால் அந்த கோலத்தை அவர் மாற்றலை அப்படியே இருக்கிறார் ஒரு நாள் அந்த பக்கம் வெளியிலே வருகின்ற பொழுது சிவலிங்கம் தெரிகிறது இதைத்தானே வணங்குகிறார் சைவர்கள் என்று எண்ணி பார்க்கிற பொழுது அவருக்கு ஒரு உணர்வு வருகிறது எப்படி அதை வழிபடுவது என்று தெரியாமல் நிற்கிறார் நிற்கிற பொழுது ஒரு கல் அங்கே நிறைய கற்கள் இருக்குது எடுத்து போடுறார் வேறு ஒன்றும் ஒரு பண்ணலை முதல்ல முதல்ல அவரை தான் செய்தார் ஒன்று செய்யாமல் எடுத்து போட்டார் அன்பாலே போட்டுட்டு வந்துட்டார் மறுநாள் அவருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த நினைவு வருது அவருக்கு நேற்று இந்நேரம் நாம் அவருக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ண இல்லையா கல்லால் அர்ச்சனை பண்ண இல்லையா இன்றைக்கு ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டு வரணும் என்று எண்ணுகிறார் அப்படி எண்ணுவதற்கு முழு சேர்க்கிற அழகாக பாடுறார் அது நாம் ஏன் அந்த கல்லை அன்று எடுத்து போட்டோம் நேற்று ஏன் எடுத்து அந்த சிவலிங்கத்து மேலே போட்டோம் என்றால் அந்த இடத்திலே பெருமா நமக்கு அந்த உறவை உணர்வை தந்திருக்கிறான் எனவே அதை நாம் செய்வோம் வேற ஒன்றும் இல்லை பூவெல்லாம் ஒரு பறிக்கலை போகிறோம் அந்த நேரத்தில் கல்லெடுத்து போடும்படியாக ஒரு உணர்வை பெருமான் தந்திருக்கிறான் அல்லவா எனவே அந்த பெருமானுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சு நாள் தோறும் கல்லை போடணும்னு போடுறார் அதான் அவர் செய்தது வேற ஒன்றும் பண்ணல அவர் மதம் மாறினாரா சைவத்தை பற்றி எங்கன பிரச்சாரம் பண்ணாரா ஒன்றும் கிடையாது அவருடைய நியமம் ஒரு நாளைக்கு போய் கல்லெடுத்து போடுறது அப்படி போட்டுக்கொண்டே வந்துட்டு ஒரு நாள் அவர் உட்கார்ந்து கொண்டு கஞ்சி சாப்பிட போகிறார் அவங்க பௌத்தர்கள் இல்லையா அவங்களாம் உணவு சாப்பிட்றது கஞ்சி சாப்பிட போகிறார் கஞ்சி குடிக்கிற பொழுது அந்த நாள் இன்றைக்கி மறந்துட்டோமே கல் ஏரியேன்னு நினைக்கிறார் உண்மையில் மறந்துட்டார் அந்த அந்த ஒரு இடம் தான் அவரை ஆட்கொள்ளுகின்ற பெருமான் ஆட்கொள்வதற்காக செய்கின்ற திருவிளையாடு தினந்தோறும் கரெக்டாக ஞாபகம் அன்னைக்கு மறக்க வச்சிட்டார் பெருமான் மறந்தவர் கஞ்சி குடிச்சிருப்பாங்கய்யா கஞ்சி குடிச்சிருப்பாள் ஞாபகம் வந்துடும் இல்லையா வரல குடிக்கிற போது அவர் ஞாபகம் வருது நாம இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் சரி இன்றைக்கி ஒரு நாள் போனால் போகுது குடிச்சிடும் கஞ்சி நாளைக்கு போட்டுக்கோ ரெண்டு கல்லாக போட்டுக்கோ என்று கூட ஏதாவது ஒரு மாற்று ஏற்பாடு நமக்குள்ளே மனம் பண்ணும் அதனால் பதறி போகிறார் சாக்கியனான பதறி போகிறார் ஏன்னா இன்றைக்கி கல்லெறிய மறந்துட்டுமே என்று வேற்று வேகமாக ஓடியாடுறார் வேகமாக ஓடியாடுறார் அங்கே சேர்க்கிறார் தான் அதெல்லாம் பாட முடியும் அதெல்லாம் ஞான சம்பந்தனுடைய பாடல்கள் அவருக்கு அடி எடுத்து கொடுத்து தேவாரத்தை நீங்கள் ஞான சம்பந்த எல்லா தேவரும் பார்க்கலாம் முக்கியமாக ஞான சம்பந்த தேவாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வகையாக பூக்களிலே பெருமானை வழிபடலாம் என்று ஒவ்வொரு பரிகத்தில் பாடுறாரு ஒரு தொகுத்தம்னா பெரிய தொகுப்பாக போகும் நான் ஒரு நாள் பேச்சுக்காக கொஞ்சம் தொகுத்தேன் அது எங்கேயோ போகுது நிறைய போகுது நிறைய சொல்லுங்கள் எப்படிலாம் பூஜை பண்ணணும்னு பூவினாலே என்று சொல்லி பூக்களை வகையை சொல்லி பூஜை செய்கின்ற முறையெல்லாம் சொல்லி விரிவாக பாடுறார் அதில் ஒரு இடத்துல ஒரு பாடுறார் இத்தனை மலர்களை சொன்னவர் ஒரு இடத்துல பாடுறார் ஞானமா மலர் கொண்டு அடிபேணும் நட்டுண்டர்னு பாடுறார் ஞானமா மலர்ன்றார் என்ன அர்த்தம் என்றால் பூ எதுவும் கிடைக்காத போச்சுன்னா அல்லது பூ கிடைத்தாலே கூட அறிவு நம்முடைய ஞானம் பெருமானை ஞானம்னா ஞானமாவது ஈசன்பால் அன்பு தான் ஞாம ஞானம்னா அறிவுன்னு இருக்குது ஆனால் சைவ சித்தாந்தம் ஞானம் என்பது ஈசன்பால் அன்பேன்னு அந்த அன்பினாலே நாம் போடுகின்ற ஒரு மலர் இருக்கு இல்லையா அன்பில்லாமல் போட்டால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அல்லது அன்பையே நாம் மலராக போடலாம் மலர் இல்லை வெறுக்கும் அவசியம் கிடையாது அன்பையே மலராக நாம் உருவகித்து போடலாம் அன்பையை தகலையா ஆர்வமே நெய்யாக என்று நமக்கு பாடுறார் இன்ப நிலை தானே வரும் என்று தாய்மானர் பாடுறார் அன்பையே தகலையா வைத்து நீங்கள் விளக்கேற்றலாம் சொல்வது போல அவர் ஞானமாக மலர் கொண்டு அடிபேணும் என்று பாடுறார் அப்போ பூ இல்லாமலே ஞானம் தானே இப்போ சே சாக்கிய நாயனாருக்கு கல் தான் மலராக போச்சு அவருக்கு ஞானம் வந்துவிட்டதாலே அங்கே போய் என்ன செய்கிறார் 
வழக்கமாக என்ன பண்ணுவாராம் எந்த கல் நல்லா இருக்குதுன்னு பார்ப்பாராம் அதை எடுத்து போடுவாராம் தேர்ந்து எடுத்து பார்ப்பா எல்லா கல்லையும் போடுறது நாலு தோறும் என்ன செய்வார் இது இந்த கல் வேணாம் இந்த கல் வேண்டாம் என்று கரெக்டாக ஒரு கல் எடுத்து தெரியறதுக்கு அந்த கல் அவர் செலக்ட் பண்ணுவாராம் அன்றைக்கு அவசரம் இல்லையா நேரம் ஆகி போச்சு அவருக்கு மறந்துட்டார் எனவே சேர்க்கலாம் அங்கே ஒரு வரி வருடார் கொண்டது ஒரு கல் எடுத்துன்றார் கொண்டது ஒரு கல்னா வேகமாக போகிறவர்கள் கையில் என்ன கப்படுதோ கொண்டது ஒரு கல் எடுத்து எரிந்தார் என்று வருது அந்த அன்பைத்தான் பெருமான் விரும்பினார் கஞ்சி குடிச்சிட்டு வந்திருந்தால் அவருக்கு மோட்சம் கிடைச்சிருக்கார் பதறி போய் ஒரு கல்லை நாம் எரிய மறந்தோமே என்று வேகமாக போனார் இப்போ அவர் மறந்தாரா மறக்கவில்லையா அதான் சொல்கிறார் சுந்தர் மறவாதே கல்லெறிந்த என்றால் நாம் இருந்தால் மறந்துட்டோம் சரி நாளைக்கு போட்டுக்கோன்னு சொன்னால் மறந்துட்டு மறந்துதான் நெல்லினார் கஞ்சி அப்புறம் பாடுறாரு நெல்லினார் சோருணாமே கஞ்சி சாப்பிட்ற நெல்லினார் சோருணாமே நிறைய சிம்பு ஆள வைத்தார் என்றார் அவர் கஞ்சி சாப்பிட்டவர் அவருக்கு சோறு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த பிறப்பில் அவர் சோறு கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா சாதாரண மாதிரி சைவத்தில் தான் சோறு தான் சாப்பிட்டுருப்பார் ஆனால் அந்த சோறு உண்ணாமே நீள் விசும்பு ஆள வைத்தார் என்று அவர் பாடுகிறார் அப்பர் அதனால் அது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் குறிப்பாக சுந்தர் பாடுகிறார் என்று பார்க்குறோம் அதுபோல் சைவத்தில் அவங்க சொன்ன மாதிரி தை சைவத்திரிமேர் சமயம் வேறில்லை என்று சொல்கிறது போல் பூழியர்கோன் வெப்புடித்த புகழையர்கோன் என்றால் ஞான சம்பந்தனுடைய அவதாரம் எது என்றால் பரசமயத்தை நிராகரித்தல் சமணத்தை மாற்றுதல் எனவே அது முதல்ல பூடியர்கோன் வெப்பொழி தன்னார் பாண்டியனுக்கு வெப்புன்னா முடிஞ்சு போச்சு விஷயம் அது போல வரலாறு அங்கே வந்துடுச்சு இல்லையா பாண்டியனுக்கு வெப்பு நோய் தீர்த்தார்னா வரலாறு வந்துடுச்சு நமக்கு அதே போல் ஆழ்மிசை கல்மிதப்பில் என்று சொன்னால் அந்த சமணர்கள் செய்த கொடுமை ஞாபகம் வரணும் இல்லையா அவன் சாதாரண ஆள் இல்லை சமணம் தான் ஆனால் கொடுமையானவன்றுக்காக ஆழ்மிசை கல்மிதப்பில் இல்லை வாழி திரு நாவ வந்தொண்டன்னார் ஒருவர் திருநாவல் சொன்ன வந்தொண்டன் என்று சொன்னார் அது ஒருவரிலே வாதம் பண்ணவரும் தெரியுது கடைசி வேலை வந்தொண்டு தான் இருந்தார் அவர் ஊழிமலை திருவாரூர் திருத்தாள் என்று சொன்னால் ஊழிக்காலம் போனாலும் வந்தாலும் கூட திருவாசகம் அழியாது அதைத்தான் பெருமான் கையிலே எடுத்து வைத்து கொண்டானான் ஊழிக்காலம் எல்லாவற்றையும் மகாசங்கார காலத்தில் எல்லாம் அழிச்சுட்டு தனியாக இருக்கிற பொழுது தனியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது என்று யோசித்து ஒரு புக்கு படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்ண திருவாசத்தை கொடுத்து கையில் எடுத்து வைத்தார் என்று ஒரு செவிவழி செய்தியாக சொல்லுவான் எனவே அது ஊழிமலை திருவாரூரர் திருத்தாள் போற்றி என்று அந்த குறிப்பிலேயே அவர் சொல்ல வைக்கிறார் என்று பார்க்குறோம் அதனால் இங்கே சைவத்திரிமேர் சமயம் வேறு இல்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன பொருள் வேறு சமயங்கள் ஏன்னா இருக்குது வேறு சமயங்கள்லாம் இருந்தாலும் சைவம் சொல்லுகின்ற சமய கருத்துக்கள் அது அது சொல்லுகின்ற தெய்வம் சிவபெருமான் என்று சொன்னால் சிவனுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு இலக்கணம் மற்ற எந்த தெய்வத்துக்கும் கிடையாது அதனால தான் சிவஞான முறையில் பாடுகின்ற பொழுது சிவன் என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள் என்று ஒரு பாட்டு அவர் சொல்கிறார் ஏன் சிவன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் பெருமானை என்றால் குறைவிலா மங்கள குணத்தான் மங்கள குணம் என்றால் அது குறையாதவனுக்கு மாணிக்க வாசகர் குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ஈரிலா கொடுஞ்சுடற் குன்றே என்று பாடுறார் எனவே அவனுக்கு குறைவு கிடையார் குறைவில்லாத மங்கள குணம் இந்த குணம் உண்டா இல்லையா என்பதிலேயே தத்துவங்க அவங்களே பிரச்சனை வருது இன்னைக்கு சொன்ன உங்களுக்கு நிர்குணம் என்று சொன்னால் குணமற்றதுன்னு அர்த்தம்ன்றாங்க அது அல்ல குணமற்று ஒரு பொருள் கிடையாது சாதாரணமாக பார்க்கின்ற உலகப் பொருள்லேயே குணமற்று கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு குணம் இருக்கும் பரம்பொருளுக்கு குணமே இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படி கிடையாது நாம் சொல்லுகின்ற சாத்வீக ராஜச தாமச குணம் கிடையாது மூன்று குணம் அது பிராக அது பிரகிருதின்னு வாங்க நமக்கு பிரகிருதி என்பது ஒரு மாயை இதைத்தான் தமிழில் பகுதி என்கிறார்கள் இந்த பிரகிருதி என்பது தான் உலகன்னு வைத்துக்கொள்ளலாம் சும்மா தெரிஞ்சிருக்கா சொல்கிறோம் உலகன்னு வைத்துக்கொள்ளலாம் பிரகிருதியிலே வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் மூன்று குணங்கள் நமக்கு தேவை சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் மூன்றும் தேவை நேற்று அறம்பொருள் இன்பம் சொன்னோம் இல்லையா அறம்பொருள் இன்பம் என்று சொல்கிற பொழுது நீங்கள் பொருளை தேட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ராஜச குணம் நமக்கு இருக்கணும் அறம் என்றால் அது சாத்வீக குணம் இன்பம் என்று சொன்னால் அது தாமத குணம் இந்த மூன்று குணங்கள் தான் அறம்பொருள் இன்பம் அறத்தின் மேலே நாட்டம் வருகிறது என்றால் அவர் சாத்வீக குணமாக இருக்கிறார் பொருளையே தேடிக்கொண்டு அலைகிறார் என்று சொன்னால் அவர் ராஜச குணத்தில் இருக்கிறார் இன்பத்தை நாடுகிறார் என்று சொன்னால் அது தாமத குணம் என்று பார்க்குறோம் இந்த குணங்கள் அவனுக்கு இல்லை பெருமான் அறவழியிலே இருக்கிறாங்க கூட எழுதியிருக்கிறேன் அறவாடி அந்தனன் என்ற வார்த்தைக்கு ஆடினா கடல் என்ற அர்த்தம் பெருமான் என் அறவழிவாக இருக்கிறான் அவன் ஏறி இருக்கின்ற வாகனம் இருக்கிறதே எருது காலை அது அறவிடை கோயிலில் பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் காளை வாகனத்தில் ஏறி எடுக்கிற பெருமான் இருக்கிற பொழுது அந்த காளை அவரை பார்க்கிற மாதிரி அப்படி திரும்பி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 
என்றால் நான் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இது பார்க்கு தான் எனவே அறத்தை அவன் செலுத்துகிறான் அதான் அவன் வாகனமாக கொள்கிறான் என்று நாம் சொல்கிறோம் எனவே அவனே அறவடிவாக இருக்கிறான் அவனுடைய வாகனம் அறவடிவாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் நம்ம சொல்வதற்கு அதான் காரணம் அறவாடி என்றால் உலகத்திலே அறத்தை சொல்லியிருக்கிறான் நான் மறை ஆரங்கம் முதல் கற்ற கேள்வி எல்லாவற்றையும் கல்லால் நிலவிருந்து சொன்னான் என்று திருவிழா புராணத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி வடிவத்தை பாடுகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த பாட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பாட்டும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய சில பாட்டெல்லாம் அது ஒரு மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய பாடல் இல்லையா கல்லாலின் இடத்தில் எப்படி அமர்ந்திருக்கிறானே அவன் நான் மறை ஆரங்கம் முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கு இல்லையா மறைக்கப்பாளனார் அந்த வாக்கிக்கு அப்பால் மறைக்கப்பால் சொன்னான் பெருமான் எப்படி சொன்னான் என்ற சொல்லாமல் சொன்னான் நினையாமல் நினைந்தான் அப்படி சொல்கிறார் பாட்டில் அவன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் குறிப்பாக சொன்னான் என்று வருது எனவே அறத்தை அவன் வழிகாட்டியவன் எனவே அறவாடி அந்தணன் என்ற ஒரு சொல் இரண்டுமே வள்ளுவர் சொல்கிறது அறவாடி அந்தணன் தாழ் என்று சொல்கிறார் அறவாடி என்று சொன்னால் அறத்தினுடைய வடிவாக இருக்கிறான் அர்த்தம் அந்தணன் என்று சொன்னால் இங்கே சொன்ன நினைவனுக்கு அந்தணன் என்பதற்கு ரெண்டாக பிரிக்கணும் அது இங்கே தான் சொல்லணும் ஞாபகம் அந்தணன் என்பதை அம் பிளஸ் தனம் என்று பிரிக்கணும் தனம் என்றால் தன்மையின் அர்த்தம் குளிர்ச்சின் அர்த்தம் நல்ல நன்ற குளிர்ச்சியானவன் என்பதற்கு ஒரு பொருள் நல்ல இரக்கம் உடையவன் மனசில் அவனுக்கு ஈரம் இருக்கிறது எனவே அம் தனம் என்று பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்தம் பிளஸ் அனன் என்று பிரிக்கணும் அந்தம் பிளஸ் அனன் என்று பிரிக்கணும் அந்தம் என்றால் முடிவுன் அர்த்தம் என்றால் முடிவு அனன் என்றால் அண்ணுதல் அண்ணுதல் என்றால் நெருங்குதல் அர்த்தம் அண்ணுதல் என்றால் நெருங்குதல் ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் போற்றின் வருது அந்த இடத்துல நெருங்குதல் என்று சில பேர் பொருள் கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அப்படி கொள்ளக்கூடாது அண்ணித்தல் என்றால் இனித்தல் அர்த்தம் இனிப்புன் அர்த்தம் சுவையாக இருக்கிறான் இனிப்பாக இருக்கிறான் அர்த்தம் ஆகமமாகி என்று அண்ணிப்பான் என்றால் இனிப்பாக இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் அங்க அண்ணுதல் என்பது வேறு அண்ணித்தல் என்பது வேறு தமிழ் அப்படி கொஞ்சம் சின்ன விஷயங்கள் சின்ன எழுத்து மாறினா அர்த்தம் மாறும் அண்ணுதல் என்றால் நெருங்குதல் நம்முடைய வாயில பார்த்தீங்கன்னா மேலே அண்ணம்னு சொல்லுவாங்க அது அண்ணம் மூணு சுழி போடணும் இந்த நாக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா அப்படி மறுபடி வரும் மேலே வாயிலுடைய மேற்புறம் அதுதான் அண்ணம்னு சொல்லுவாங்க மொழி எப்படியெல்லாம் பிறக்கிறதுங்கிற பொழுது அன்னத்தின் வழியாக பிறக்கிறது என்று சொல்லுவாங்க அது ஒரு உறுப்பு அதனால தான் நமக்கு இப்போ உரையில் நம்முடைய உறவில் சொல்கிற பொழுது அண்ணன் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் அண்ணன் என்றால் நெருங்குகின்றவன் அர்த்தம் அண்ணா அல்லது அண்ணன் என்றால் நெருங்குபவன் அண்ணி நெருங்கிய அவரிடத்தில் தா தாய் மாதிரி பல விஷயத்தையும் சொல்லலாம் அதுக்காக தான் அண்ணன் அண்ணன் தான் ஏன்னா அந்த காலத்தில் அப்பா கிட்ட யாரும் சொல்ல முடியாது பயமாக இருக்கும் என்ன எந்த விஷயம் தான் தம்பி என்ன பண்ணுவான்னா அண்ணன் கிட்ட தான் சொல்லுவான் எனவே நெருங்கி இருப்பவன் என்றால் தம்பிக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக தந்தைக்கு பயந்த காலம் அந்த காலம் அப்போல்லாம் அண்ணன் இல்லையா என்னைக்கு அது கிடையாது ரொம்ப தோழராக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இல்லை இல்லை மகனுக்கு பயப்படுறாங்க அப்பா அது இல்லை அப்படி அப்படி இருக்குது எனவே அண்ணி அண்ணன் என்றால் நெருங்கி சொல்லுகின்றவர்கள் இந்த அர்த்தம் எனவே அந்த அந்தம் அண்ணன் என்றால் முடிவை அண்ணுதல் என்றால் முடிவு என்பது அந்த அந்தம் என்பது வேதாந்தம் உபநிடதங்கள் வேதத்தினுடைய அந்தமாக இருக்கின்ற உபநிடதங்கள் உபநிடதங்களை பொருளை எல்லாம் அவன் அணுகின்றான் என்று அந்தத்தை அணுகுவார் அந்தனர் நமக்கு நச்சினார்க்கினியர் சொல்கிற பொழுது உரையில் அந்தத்தை அணுகுவார் வேதாந்தமாக இருக்கின்ற உபநிடத்தினுடைய பொருளை எல்லாம் நன்றாக நெருங்கி அறிகின்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்தனர்கள் என்று அப்போ இந்த அந்தனன் என்ற சொல் குளிர்ந்த இரக்கத்தை உடையவன் என்ற மனம் இறக்க உடையவன் என்றையும் குறிக்குது வேதாந்தத்தை நெருங்கி பார்த்து அறிகின்ற ஞானபாகத்தை ஆராய்கின்றவர்கள் என்றும் தெரியுது வள்ளுவர் அதனால் என்ன பண்ணார் அந்தனர் என்போர் அறவோர் வார்த்தை சொன்னார் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தார் தமிழ் அந்தனர் என்றால் அவர்கள் அறவோர் மற்ற எவ்வுயிருக்கும் செந்தன்மை பூண்டு விடுகளான் எல்லா உயிரையும் தன்னுடைய உயிர் போல எல்லா உயிருக்கும் அவர் இறக்க இறக்கம் செலுத்துவதாலே அவளை நாம் அந்தனர் என்று சொல்கிறோம் அந்தனர் என்போர் அறவோர் மற்ற எவ்வுயிருக்கும் செந்தன்மை புண்டுடுகிறான் என்று அந்தனர் என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்கிற பொழுது அந்தனர் நூற்கும் நூல் நின்றுவது அந்தனர் நூல் என்றால் வேதம்னு அர்த்தம் அவர் வேதத்தை அவர்கள் படிக்கிறார்கள் ஓதுகிறார்கள் என்று வருது 
இந்த இரண்டு பொருளையும் வைத்துக் கொண்டுதான் நம்முடைய திருமூலர் அதை சொல்றார் இந்த ரெண்டும் அவர் சொல்றார் அந்தன்மை பூண்ட திருமூலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்தன்மை பூண்ட அருமறை அந்தத்து சிந்தை செய் அந்தனர் அந்தன்மை பூண்ட அருமறை அந்தத்து சிந்தை செய் அந்தனர் திருமூலர் இப்படி சொல்றார் ரெண்டும் சொல்றார் அந்தன்மை பூண்டவர் என்றால் இறக்கம் உடையவர்கள் எல்லா உயிரிடத்தையும் இறக்கும் மற்ற எல்லு எவ்விற்கும் அந்த செந்தன்மை பூண்டு விடலான்னு திருமூலர் சொல்றதை எடுத்துட்டாருங்க அந்தன்மை பூண்ட அருமறை அந்தத்து சிந்தை மறை அந்தமாக இருக்கின்ற உபநடதங்கள் உபநடத்தை சிந்தை செய்கின்ற அந்தர்கள் என்று ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அதனால் அறவாழி அந்தனின் சொன்னால் வேதங்கள் எல்லாம் அறத்தை சொல்லுகிறது அறவாழியன் அந்தன வேதங்கள் அறத்தை சொல்லுகிறது அற அம்மா என்ன அறம் என்றால் எல்லா உயிருக்கும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது அதே தான் இப்போ அந்தன வார்த்தை வைத்து விட்டால் வேதத்தை ஏன் படி ஏன் அந்தனை சிறப்பாக சொல்கிறோம் அந்த குலத்தை ஏன் சிறப்பாக சொல்கிறோம்னா அவர்கள் வேதத்தை படிப்பதாலே அறவழியில் இருக்கிறார்கள் அறவழி என்று சொன்னால் என்ன என்று சொன்னால் எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பு செலுத்துகின்ற வழி என்று வருது அதனால் தான் அறவாழி அந்தன் தாள் சேர்ந்தார்கல்லால் பிறவாடி நீந்தல் அறிவு என்று ஒரு சொன்னார் பார்க்குறோம் அதுபோல் சைவத்தை மேல் சமயம் வேறில்லை என்று சொல்வதற்கு காரணம் பெருமானுக்கு சொல்லுகின்ற குணங்களிலே கடவுள் இலக்கணம் செய்யும் சரியாக சொல்லுது குறைவிலா மங்கள குணத்தன் ஆதலின் நிறை மலம் அனாதியின் நீங்கி நிற்றலின் மலம் என்று இப்போ படிக்கிறோம் இருள் மலம் படிக்கிறோம் இல்லையா ஆணவம் அந்த ஆணவம் என்பது அவனுக்கு கிடையவே கிடையாது அவன் அவனுக்கு தொடர் அவன் ஒளிமயமானவன் அவனுக்கு இருள் கிடையாது எனவே நிறை மலம் அனாதியின் நீங்கி நிற்றலின் அரைகுவன் சிவன் என அறிவின் மேலவர் அறிவின் மேலவராக இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் அவனை சிவன் என்று சொல்வதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இரண்டு காரணம் குறைவிலான மங்கள குணம் ஒன்று அந்த குற்றம் என்ற ஆணவம் என்ற குற்றம் இருக்கிறதே அவனுக்கு முதலே கிடையாது அனாதியே அவனுக்கு நீங்கி இருக்கிறது என்று ரெண்டு சொல்கிறோம் அதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம அது கடவுளை சைவத்தை மேற சமயம் சொல்கிறது அதான் காரணம் ஏன் நாம் சே அதை சிறப்பாக சொல்கிறோன்னா கடவுளுக்கு உள்ள மற்றவங்களாம் அங்கே கோச்சிக்கலாம் ஏன் உங்கள் சமயம் தான் சிறந்ததா எங்கள் சமயம் சிறந்தது இல்லையான்னு கேட்பாங்க அந்த கருத்தில் நாம் சொல்லலை நாம் சொல்லுகின்ற அன்றைக்கு கூட உங்களுக்கு சொன்னேன் கடவுள் என்று சொன்னால் ஒன்று தான் உங்கள் கடவுள் எங்கள் கடவுள் நாம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் உங்கள் கடவுள் வேறு எங்கள் கடவுள் வேறு என்று அந்த பேதப்படுத்தி நாம் சொல்லலை கடவுள் என்ற ஒன்றுக்கு நாம் சொ நாங்கள் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் வேறு நீங்கள் சொல்லுகின்ற இலக்கணம் வேறு அதுதான் அர்த்தம் உங்கள் கடவுள் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் வேறத்தில் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் கடவுளுக்கு வேறு வேறு விளக்கம் கொடுக்குறீங்க அது உங்களுடைய கருத்து ஆனால் நாங்கள் கடவுளுக்கு வேறு அர்த்தம் சொல்கிறோம் என்று தான் அர்த்தமே தவிர எங்கள் கடவுள் பெருது உங்கள் கடவுள் பெருது என்ற அந்த வாரம் நாம் செய்யலை கடவுளுக்கு யார் சரியாக இலக்கணம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது நாம் சைவ சித்தாந்தம் ஒரு வேறு மாதிரி சொல்லுது அந்த மாதிரி எங்கும் சொல்லலை அதையும் பார்க்கும் எந்த இந்த இலக்கணத்தை யாரும் சொல்லலை நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் நமக்கு சிறப்பாக இருக்குது சரி அதனால் அந்த நிறைய மலம் என்ற இருள் பெருமானை நீங்கி இருக்கின்ற அந்த படி தான் நாம் சொல்கிறோம் அந்த இருள் யாரை பிடித்திருக்கு நம்மை தான் பிடிச்சிருக்கின்ற உயிரிழை தான் பிடிச்சிருக்கின்ற இருள் எனவே இருள் இல்லாதவன் தான் அந்த இருளை நீக்க முடியும் பிறவி இல்லாதவன் தான் பிறவியை நீக்க முடியும் அப்போ ஒன்று சொல்லுவாங்க பௌத்தத்தில் சொல்லுகிற பொழுது புத்த கௌதம புத்தருக்கு ஒரு பெயர் சொல்லுவாங்க பரதுக்க துக்கன் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க பரதுக்க துக்கன் என்றால் உங்களுடைய துக்கத்திற்கு நான் துக்கப்படுகிறேன் என்று அர்த்தம் நீங்கள் துன்பப்பட்டால் நான் துன்பப்படுகிறேன் என்று அர்த்தம் இதுக்கு அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க அவருடைய துன்பத்துக்கு நீ துன்பப்படுவது ஒரு உயர்ந்த குணம்தான் ஐயோ அப்படியா கஷ்டம் அப்படியா என்று கஷ்டம் தான் ஆனால் நீங்கள் துன்பப்படுறதுனால அவங்க துன்பம் நீங்கிடுதா நீங்கள் துன்பத்திற்காக துன்பப்பட்டால் அந்த துன்பத்தை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்யணும் அவனுக்கு அதுக்கு அப்பா உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வெயிலில் கஷ்டப்படுறான் வெயிலில் சுடு சுடுன்னு கஷ்டப்படுறான் என்ன செய்யணும் ஒரு கொடை கொடுக்கணும் இல்லை நிழலுக்கு விளாடணும்னு சொல்லணும் இரு இரு நானும் வந்துடுற வெயிலில் என்று அவனும் போய் நின்றுட்டு வச்சிங்க அதனால் அவனுக்கு என்ன துன்பம் நீங்கிச்சா நீ ஏதோ நீ வெயிலில் நிற்கிறதானே தவிர நீ அவன் கூட போய் கஷ்டப்படுறது தவிர அவனோட துன்பம் நீங்களே எனவே துன்பத்தை நீக்குவது என்பது அதுதான் பெருமானுடைய செயல் அதுதான் கருணைன்னு சொல்கிறோம் எனவே நாம் என்ன சொல்கிறோம் பிறவி என்ற ஒரு துன்பத்தை நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் பிறவியில் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பிறவியில் துன்பம் இருக்குதுன்னு அவங்ககிட்ட போனால் என்ன ஏமா கேர் நானே பிறவியில் மாட்டிங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவன் சொல்கிறது
அந்த பிறவியில் அவன் இல்லை என்பதனால் தான் அதை பிறவி பெரும் கடல் வேடிக்கையாக சொன்னான் தண்ணீரில் விழுந்தவனை கரையில் இருக்க தான் கை கொடுக்க முடியும் அதுபோல் அந்த அந்த கடலை விடக்கூடாது அவன் தனியாக இருந்து கூட தான் அவனுக்கு தூக்க முடியும் அதுபோலத்தான் பெருமான் பிறவி என்ற கடலே அவன் அகப்படவில்லை பிறவி என்ற கடல் அகப்படாத பொழுது நம்முடைய பிறவியை அவன் நீக்குகிறான் என்பது தான் அவனுக்குள்ள ஒரு சிறப்பாக நாம் சொல்கிறோம் அதான் அதனால் அந்த பிறவியை தருகின்றது அந்த வினை வினைக்கு காரணம் அந்த இருள் மலம் ஆணவம் அதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் நேற்று ரெண்டு மூணு விஷயம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு நான் மூன்றாவது நான்காவதாக ஒரு பொருளும் காட்டாது அதான் இன்னைக்கு பார்க்கணும் மூன்றாவது பாடல் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு பாட்டில் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க இருள் என்பது தமிழில் ஆணவத்திற்குள்ள பெயர் இருள் சேர் இருவிரை என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் என்றால் வள்ளுவர் திருக்குறளுக்கு சிறந்த உரை எழுதிய பரிமையாளர்கள் கூட அங்கே சரியாக எழுதலை என்று நான் சொன்னேன் என்ன காரணம் என்றால் இருள் என்பதை அவர் மயக்கம் என்று கொள்ளுகிறார் மயக்கம் என்பது அவர் ஏன் கொள்கிறார்னா அறியாமையினாலே அவிச்சை அறியாமையினாலே மயக்கம் என்று சொல்கிறார் என்று நான் சொன்னேன் அது ஏன் அப்படி சொல்லணும்னா திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளே ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது இருள் என்ற ஒரு ஆட்சி இருக்கிறது மருள் என்ற ஒரு ஆட்சி இருக்குது அங்கே உங்கள் எழுதியிருப்பேன் இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசறு காட்சி அவர் என்று வருது எனவே மருள் என்ற ஒரு சொல் இருக்குது அதுதான் மயக்கத்தை குறிக்கும் இருள் என்பது மயக்கத்தை குறிக்காது எனவே அவர் தெரியாமல் அவர் மயக்கம்னு எழுதுறார் தெரியாமல் எழுதலை அவருடைய கருத்தை அவர் எழுதுறார் தெரிஞ்சுதான் அவர் எழுதுறார் இல்லை அவருக்கு இருள் என்று சொன்னால் மாயை என்று அர்த்தம் இருக்கு மா ஆனம் ஆவணம் அந்த ஆணம் அவங்க பெரிய வைஷ்ணவனுக்கு கொள்வது கிடையாது எனவே ஆணவத்தினாலே இல்லை அது மயக்கத்தினாலே வரும் இருள் சேர் என்றால் அந்த மயக்கத்தினால் சேருகின்ற இருவினை இதெல்லாம் அவர் சரியாக எழுதுறார் இதெல்லாம் இந்த இடத்துலாம் விளக்கம் கொடுக்குறார் இருவரை என்றால் நல்வினை தீவினை அவர் என்ன எழுதுறார் நல்வினை தீவினைன்னு சொன்னால் இருள் சேர் என்பதற்கு தீவினை சரி இருள் சேர் நல்வினை சொல்லலாமான்னு கேட்குறார் நல்வினை புண்ணியம் தானே அது போய் இருள் சேர் என்று அடைமொழி கொடுத்து தப்பு இல்லையா தீவினைக்கு கொடுக்கலாம் பாவத்துக்கு கொடுக்கலாம் இருள் சேர் பாவம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இருள் சேர் நல்வினை என்று சொன்னால் சரியா என்று அவர் கேட்கிறார் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஒரு நல்ல பதில் சொல்கிறார் அது அருமையான உரை என்ன எழுதுகிறார் நல்வினையும் பிறத்திற்கு ஏது பிறத்திற்கு வழி அதாவது நம்முடைய கொள்கை நன்மையோ தீமையோ பாவமோ புண்ணியமோ அது உங்களுடைய பிறவிக்கு வழி அப்போ பிறவி இல்லை என்று சொன்னால் அன்றைக்கு கூட நான் சொன்னேன் சைவ சித்தாந்தம் சிலதெல்லாம் வித்தியாசமாக சொல்லும் அறிவு வேண்டும் என்று சொன்னால் அறிவு வேண்டாம் என்று சொல்லும் நமக்கு மாயை மயக்கும்னா இது மாயை விளக்கும் சொல்லணும் நாம் சொல்கிறது அதுபோல எல்லாரும் புண்ணியம் வேண்டும் உண்ணியம் வேண்டும் தான் சொல்லுவாங்க நாம் என்ன சொல்கிறோம் புண்ணியமும் வேண்டாம்ன்றோம் பாவம் வேண்டாம்னு சொல்கிறது எல்லாருக்கும் புரியுது புண்ணியம் வேண்டான்னா அப்புறம் எங்கே தான் சார் போகிறது என்ன தான் பண்ணுறது என்று கேட்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம விஷயம் இருக்குது அதை பார்ப்போம் இப்போ இப்போ அது வேணுமே வைத்துக்கொள்ளணும் புண்ணியம் வேண்டாம் என்று வைத்துக்கணும் ஏன்னா இதை முடிக்க முடியாது போனோம்னா எனவே பாவமும் வேண்டாம் புண்ணியம் வேண்டாம் ஏனென்றால் புண்ணியம் என்று சொன்னால் அந்த புண்ணிய பயனை அனுபவிப்பதற்கு மீண்டும் பிறக்கணும் மீண்டும் பிறப்பு வேண்டாம் என்கின்றவர்களுக்கு புண்ணியம் வேண்டாம் நாம் என்ன சொல்கிறோம் புண்ணியம் செய்தால் அடுத்த பிறப்பில் நல்லா இருக்கலாம் என்றால் இப்போயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறோம் அடுத்த பிறப்பு நமக்கு வரப்போகுது அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அது கூடாதுன்னு தான் நம்முடைய கொள்கை எனவே புண்ணியமும் தேவையில்லை என்பது தான் நம்முடைய அடிப்படை அதனால் அது அழகாக எழுதுறார் நல்வினையும் பிறத்திற்கு ஏது பிறத்திற்கு வழியாக இருக்கிறதுனாலே அதை இருள் சேர் இருவினை என்று சொன்னார்னு விளக்கம் எழுதுறார் ஆனால் அப்பா அது மறுத்துருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இந்த வரையில் தான் திருவிழப்பில் தான் மறுத்துருக்கிறாங்க சாரி இங்கே இல்லை வேறு ஒன்று தெரியிருக்காங்க இருள் என்பது ஆணவம் இந்த ஆணவம் இருப்பதால் தான் இரு வினை வருகிறது அந்த ஆணவம் இல்லைன்னா வராது ஆணவம் என்பது மூலமலம் ஏன் சொல்கிற மூலமலம் என்று சொன்னால் கண்மம் மாயை என்ற இரண்டு மலங்கள் கண்மம் மாயை என்ற இரண்டு மலங்கள் உயிரை பற்றுவதற்கு இது காரணமாக இருக்குது எனவே அது மூலமலம்ன்றாங்க ஆணவம் என்ற குற்றம் இல்லை என்றால் நமக்கு கண்மம் கிடையாது மாயம் கிடையாது பெருமான் அந்த மூல மலமாக இருக்கின்ற அழுக்கை நீக்குவதற்காக சாதாரண உதாரணம் சொல்லுவாங்க இந்த காலத்தில் இன்றைக்கி அது பொருந்தாது வண்ணான இடத்துல அழுக்கு துணியை போட்டோம் சொன்னால் அவன் என்ன பண்ணான் உவர் மண்ணை போடுவான் ஏற்கனவே அது அழுக்காக இருக்கிற துணி அந்த அழுக்கு நீங்கிறதுக்கு இன்னும் அழுக்கு போடுவான் அழுக்கு போட்டு தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் வெள்ளா விளைவிப்பான் அது பழைய காலத்து முறை அதுதான் அந்த காலத்தில் உதாரணமாக சொன்னாங்க அழுக்கை நீக்குவதற்கு இன்னொரு அழுக்கு பயன்படுகிறது இன்றைக்கி முள்ளை நீக்குவதற்கு முள் பயன்படுவது போல இன்னும் புதுசாக நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் முள் வைரத்தை வேறு தான் இருக்கணும் முள்ளை முள்ளால் தான் எடுக்கணுன்றாங்க அதுபோல
கண்மம்மா என்ற மொழினால் தான் அதை எடுக்க முடியும் என்பதற்காக பெருமா என்ன செய்கிறான் மாயை தருகிறான் அவனா அவன் தருவது அதுதான் நீ கூட சொன்னேன் பெருமான் தருவது எதுவுமே குற்றமுடையது கிடையாது பெருமான் நமக்கு உயிரிலே உடம்பை தந்திருக்கிறான் என்றால் மாய இது மாயா காரியம் அது நன்றதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கான் நாம் தான் அதை தவறாக பயன்படுத்துகிறோம் என்ன எப்படி பயன்படுத்துறேன்னு சொன்னால் இந்த மாயினாலே வினையை நாம் சேர்த்து கொள்கிறோம் வினை நீ ஆணவத்தை நீக்கிறது வந்தவங்க ஆணவம் இன்னும் பலப்படுத்தி இன்னும் வினையை நாம் சேர்த்துக்கிறோம் அதுதான் திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்கிறான் பல வாய்ப்புகள்லாம் நமக்கு கொடுத்து பிறவிகள்லாம் பிறவிதோறும் பலர் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பக்குவத்தை அவன் தருகிறான் என்பது தான் நம்முடைய சைவ சித்தாந்தருடைய அடிப்படை அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் அந்த இருள் மயக்கம் அந்த ரெண்டாம் பக்கத்தில் மருளானா மானா பிறப்பு என்று இருக்குது இல்லையா அது வள்ளுவர் அழகாக சொல்கிறார் அது மானா பிறப்புன்றார் மானா பிறப்பு என்றால் பெருமை இல்லாத பிறவின்றார் பிறவி என்பது பெருமை இல்லாதது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் இழிப்பிரிவியாக இருக்கின்ற விலங்காகவோ மற்ற ஏதோ பிறப்ப ஜந்துவாக பிறக்கிறோமே அதெல்லாம் இழிவுன்னு நினைக்கிறோம் எந்த பிறவி இழிவான பிறவி தான் அதில் உயர்ந்ததாக மனுஷ பிறவி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் பாடினாங்க பெரியவர்கள் அரிது அரிது மானிட ஆப்பிரத்து அரிது ஏன் பாடினாங்கன்னா மானிட பிறவியில் தான் நமக்கு பக்குவம் வந்து பெருமானுடைய உணர்வு வரும் மற்ற எந்த பிறவியில் நமக்கு வராது அன்னைக்கு சொன்னால் விதிவிலக்கு செலுத்தி இருக்கலாம் பெரும்பான்மையான உணர்ச்சியெல்லாம் மக்களுக்குத்தான் வரும் தெய்வ உணர்ச்சியெல்லாம் மக்களுக்குத்தான் வரும் மக்களாக பிறந்து கொண்டு தெய்வ உணர்ச்சி இல்லை என்று சொன்னால் அவளை விலங்காக போயிடலாம் அது கம்பராமாயணத்தில் ராவன் சொல்கிறான்னு சொல்கிறான் வாலி என்ன பண்ணுறான் எப்போ நீ பெரிய ஆள் ராவன் நீ வீரன் நல்லவா ஏன் மறைந்து கொண்டான்னு கேட்குறேன் அதான் எனக்கு புரியலன்றான் எம்பியும் யானும் எதிர்த்த போது அம்பு எடை தொடுக்குமோ அருளி நாழியான்னு சொல்லிட்டு வந்தான் அம்மா அவங்க மனைவி கிட்ட தாரைகிட்ட இங்கே வந்து அம்பு போட்டான் மறைந்து போட்டான் ஏண்டா மறைந்து கொன்றாய் அதான் ராமா எனக்கு புரியலையே நீ வீரன் நல்லவா என்று அவன் கேட்கிற பொழுது அதுக்கு பதிலெலாம் வருது அவன் என்ன ஆர்கி பண்ணுறான் அடுத்தவனுடைய தம்பியினுடைய தாரத்தை நீ கவர்ந்து கொண்டாய் அல்லவா அது பெரிய குற்றம் அல்லவா என்று சொல்கிறான் அப்போ உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான் விலங்குகளுக்கெல்லாம் தாரம் தாய் தங்கை என்ற வேறுபாடு கிடையாது அறிவுள்ள உங்களுக்கு தான் பகுத்தில் உள்ள மக்களுக்கு தானே தவிர நாங்களாம் விலங்குகள் எப்படி வேணால் இருப்போம் என்று அவன் பேசுகிறான் பேசுகிற பொழுது ஒரு பதில் சொல்கிறான் ராமன் இவ்வளோ தெளிவாக பேசுகிற இல்லை மக்களுக்கு தான் அது எங்களுக்கு இல்லைன்னு பிரித்து பேசுகிற இல்லையா இப்படி பிரித்து பேசுகின்ற பகுத்தறிவு இருந்தால் விலங்கும் கூட மக்கள் தான் ஏன்னா அது பேச எந்த எந்த விலங்கு ஆர்கி பண்ணிச்சு மனுநீ சோழனுடைய வரலாற்றில் சே சோழ மன்ன வரலாற்றை அதை சொல்கிறான் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறான் பசுவுடைய கன்று தானுங்க என்று பரிகாரம் செய்து விடலாம் என்று சொல்கிறாங்க அமைச்சர்கள் அப்ப எவ்வளோ வாதம் வருது அதில் ஒரு வாதம் என்ன சொல்கிறான் சோழன் சரி ஒரு பசுவுடைய கன்று இறந்து போச்சு எந்த பசு வந்து இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி மணி அடிச்சதுன்னு கேட்குறான் இந்த ஒன்று தான் அடிக்குது இல்லையா பசு கண்டு இறந்தவனா அது மட்டும் கச்சிட்டு போகுமே தவிர அரண்மனையிலே வந்து ஆராய்ச்சி மணியை கொம்பினாலே அடிக்குதுன்னு சொன்னால் எப்பற்றம் எப்பற்றவன் எந்த மாதிரி பசு வந்தது பார்த்தீங்களா நீங்கள் அப்போ இது ஏதோ பெருமானுடைய செயலில் நடக்கின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு நீதி இருக்கிறதா இல்லையான்னு பார்ப்பதற்காக செய்யணும் ஒரு திருவிளையாடு தெரியாதான் பக்தன் அவன் மனிதனி சோழன் பக்தன் எனவே ஏதோ ஒரு நடக்கிறது என்று சொல்லி தான் அதுக்கப்புறம் அவன் வேறு மாதிரி முடிவெடுக்கிறான் அரசன் அனங்கன் அரும்பொருள் புரிந்தான் ஏன்னா அமைச்சரெல்லாம் பரிகாரம் சொல்லி மற்றெல்லாம் கேட்கலை நீங்கள்லாம் வேண்டாம் என்று அவன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் இல்லையா அந்த முடிவு தான் அவர்களுக்கு பயமாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதுபோல் இதுக்காக மனிதி சோழ நீதி நீதிக்காக வந்து அங்கே போயிடுச்சது மருளான மானா பிறப்புக்காக வந்தது அதாவது பிறவி என்பது இருக்குதே அது மருள் மானா பிறப்புனா தேவையில்லாத ஒரு பிறவின்னு அவர் வள்ளுவர் அது என்ன சொன்ன மருளானாம் அது முன்னு ஒரு வரி எழுதுறார் பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் உங்களை அப்புறம் மருளானாம் இருக்கு மருளான் ஆம் மருளால் ஆம்னு பிரிக்கணும் அந்த பாட்டை உங்களுக்கு அந்த ரெண்டாம் பக்கத்தில் இருக்குது மருளானாம் ஆனா பிறப்புன்னு இருக்கு மருளால் ஆம் மருள்னா மயக்கம் பொருள் அல்லவற்றை பொருளாக என்னர் சிறந்த பொருள் என்று தெரியாமல் தாழ்ந்த பொருளையெல்லாம் பொருளாக எண்ணுகிறீர்களே அதுதான் மயக்கம் அதனால் தான் இந்த பிறப்பு என்று சொல்கிறார் எனவே இருள் மருளை தருகிறது இருளாக இருக்கின்ற ஆணவம் மருளை தருகின்றது கடைசியில் எழுதிருக்கிறேன் இருள் என்பது அகையிருள் புறையிருள் என இரண்டை சொல்லும் அது தெரியும் நமக்கு மனசில் இருக்கிற ஒரு இருள் வெளியில் இருக்கின்ற இருள் சேக்கிழார் திருத்துண்டாரம் புராணம் பாடுகிற பொழுது திருத்துண்டர் புராணம் என்ற பெயர் வந்தது ஏன் ஏன் வைக்கிறேன் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் இந்த நூலுக்கு என்ன நோக்கம் என்று சொன்னால் இங்கிதன் நாமங்கூரின் இவ்வுலகத்து முன்னால் த 
தங்கிருள் இரண்டு இரண்டில் ரெண்டு இருள் உண்டு இந்த உலகத்தில் ரெண்டு இருள் உண்டு அதில் மக்கள் சிந்தையில் சார்ந்து நின்ற மக்கள் சிந்தையிலே சார்ந்த ஒரு அகையிருள் அப்புறம் பொங்குகின்ற கதிரவன் இருக்கின்றானே அவன் புறையிருளை போக்குகின்றான் புறையிருளை போக்குகின்ற செங்கதிரவன் போல மக்கள் சிந்தையை சார்ந்து நின்ற அந்த இருளை புறையிருள் போக்குகின்ற செங்கதிரவன் போல இந்த நூல் நீக்குவதாலே இரு திருத்துண்டர் புராணம் திருத்துண்டர் புராணம் என்பதற்கு அவர் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் என்றால் புறையிருளை போக்குகின்ற கதிரவன் எப்படி புறையிருளை போக்குகிறானோ அதுபோல் மக்கள் சிந்தையிலே சார்ந்து இருக்கின்ற அகையிருளாக இருக்கின்ற ஆணவம் அந்த ஆணவத்தை நீக்குவதற்குத்தான் இந்த திருத்தொண்டர் புராணம் நான் பாடுகிறேன் என்று அவர் பாடுறார் அப்போ அகையிருள் என்பது ஆணவம் தெரியுது நமக்கு இது எழுதணும் இல்லையோ பின்னால் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அகையிருள் ஆ சார் மூணாம் பக்கத்தில் இருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது நேற்று பார்த்தது இருளானது அன்றி நெல்லிக்கும் நேற்று பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கு நான்காம் பக்கம் ஒரு பொருளும் காட்டாது இருள் உருவம் காட்டும் இரு பொருளும் காட்டாது இது இப்போ புறையிருள் அகையிருள் ரெண்டு இருந்தாலும் இந்த புறையிருளுக்கும் அகையிருளுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் அதை அங்கே சொல்கிறார் புறையிருள் பொருள்களை மறைக்கும் எல்லா பொருளையும் மறைச்சிடும் ஆனால் தான் இருப்பதாக காட்டும் ஒரு அறையில் போனால் இருட்டு இருக்குது என்று நம்ம ஜாக்கிரதையாக நடப்போம் அப்போ தன்னுடைய இருப்பை காட்டி கொண்டு இருப்பதாலே நாம் அங்கே ஜாக்கிரதையாக போய் நடக்கலாம் இல்லை ஒளியை கொண்டு வரலாம்னு நினைப்போம் ஆனால் அகையிருடுக்கலே ஆணவம் அது என்ன பண்ணுமா இருபொருளும் காட்டாதுன்னார் உங்களுக்கு பொருளையும் காட்டாது தன்னையும் காட்டாதுன்னா தான் இருக்கின்றேன் என்பதையும் காட்டாது அது எவ்வளோ கொடுமையானது என்றார் இல்லையா அது என்ன காரணம் என்றால் நமக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் நடைமுறையில் பார்க்குற பொழுது வெளியில் இருட்டி இருக்கிறது என்ற ஒரு ஜாக்கிரதை நமக்கு வந்துடும் இல்லையா உணர்வு வந்துடுது இல்லையா எனவே இந்த இருளை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு வரும் உடனே ஒரு முயற்சி வரும் இருட்டாருச்சியா உடனே உங்களை ஒரு விளக்கேற்று என்று சொல்லுவோம் புறையிருளினாலே நாம் அவஸ்தப்படுறோம் தெரிகிறது பொருள் தெரியல எனவே விளக்கை உடனே தேடுறோம் ஆனால் அகையிருள் இருக்கு இல்லையா அது இருப்பது தெரியாது நமக்கு தெரியாதனால நாம் அவஸ்தப்படுறது தெரியாது அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது தெரிந்தால் தான் அதை நீக்க முயற்சி செய்வோம் அதனால தான் பெரும்பாலும் அறியாமை நீக்குவதற்கு நாம் முயலுவது கிடையாது ஆணவம் எத்தனையோ வழியிலே வெளிப்படும் ஒரு வழி கிடையாது எத்தனையோ வழியிலே அது வெளிப்படுகின்ற பொழுது தான் நமக்கு ஆணவம் இருக்கிறது என்று தெரியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான ஆணவம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரு சில பேருக்கு இதை சொன்னால் கோபம் வரும் சில பேருக்கு கோபம் வராது சில பேர் இதை சொன்னால் கோபம் வரும் என்று பார்க்குறோம் இல்லையா அதுபோல் ஒன்றுக்கும் ஒரு ஆணவம் என்று ஆணவத்தினுடைய தன்மைகள் வேறும்னு பார்க்குறோம் எனவே அகையிருளாக இருக்கின்ற ஆணவத்தை நாம் முயற்சி செய்ய முடியாது காரணம் அது இருப்பதே காட்டாது என்றார் ஒரு பொருளும் காட்டாது இருள் உருவம் காட்டும் இரு பொருளும் காட்டாது இது என்று அதுக்கு கடைசியில் ஒன்று எழுதியிருக்கிற அரிதோர் அறியாமை கண்டத்தால் நேற்று சொன்னது அறிவு போல் அடர்ந்தெடும் அறியாமையின் வழி சிவஞான முனிவர் சொல்கிறார் ஆணவம் என்று சொன்னால் அறியாமை இல்லை அறிவு போல் இருக்குமா பார்த்தா அறிவு போல் அடர்ந்து எடும் அறியாமை பார்த்தா அறிவாகவே தெரியும் ஆனால் அது அறிவு அல்ல நமக்கு அறிவு போலவே அது தெரியும் என்று சொன்னால் ஏன் வாரம் பண்ணுறோம் அனாவசியமாக வீண் வாரம் பண்ணுற பொழுது ஒரு ஏதாவது ஒரு கருத்தை நம்ம வைத்து கொண்டால் அந்த கருத்து தான் சிறந்தது என்று நான் வாதம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அவங்க அதே கருத்து தான் சொல்லுவாங்க அவர்களுக்கு அவர் கருத்து சிறந்தது நமக்கு நம்ம கருத்து சிறந்தது என்றால் நம்முடையது அறியாமை தான் ஆனால் அறிவு போல நான் வாதம் பண்ணுறோம் அவனும் அறியாமல் தான் அவனும் அறிவு போல் வாரம் பண்ணுறான்னு சொல்கிறது தத்துவத்தில் வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் சந்திக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நாலு பேர் சந்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா ரெண்டு பேர் சந்தித்தால் நாலு பேர் சந்திக்கிற என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நானும் அவர் சாரை சந்திக்கணும்னு சொன்னால் அன்பர் சாரை பற்றி எனக்கு ஒரு ஐடியா உண்டு அவருக்கு அவரை பற்றி ஒரு ஐடியா உண்டு அப்போ அவரே ரெண்டு ஆகிட்டார் அதே போல் என்னை பற்றி அவருக்கு ஒரு கருத்து உண்டு என்னை பற்றி எனக்கு ஒரு கருத்து உண்டு அப்போது நான் என்னுடைய அறியாமையினால் சிலவற்றை நான் நினச்சிட்டு பெரிய ஆள் அவர் அவருடைய அறிவினால் என்னை அளக்கிற பொழுது இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது இவருடைய சாதாரண என்று தெரியலாம் அப்போது அடுத்தவருடைய அறியாமையும் அடுத்தவர் தான் தெரியுமே தவிர தனக்கு தெரியாது என்று தத்துவத்தில் நாலா ரெண்டு பேர் சந்தித்தா நாலு பேராக சந்திக்கிறாங்க என்பார் அதான் சொல்ல அறிவு போல் அடர்ந்து எழும் அறியாமை என்று ஒரு குறிப்பு உயிருக்குள்ள ஆற்றல் அது இப்படி பிரிக்கிறாங்க உயிர் ஆற்றல் என்று சொன்னால் என்னவா முதல்ல நான் உயிர் என்று எண்ணுதான் அது அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் எண்ணாதுங்க தன்னையே தான் என்று எண்ணுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது அது விலங்காக இருந்தாலும் மற்ற இருந்தாலும் சரி நான் நான் சிங்கமாக இருக்கிறேன் நான் புளியாக இருக்கிறேன் என்றது எண்ணுறது கிடையாது 
அதே போல் நமக்கு இருக்கின்ற புரிகள் புரி நான் கண் நான் காது என்று அது என்றது கிடையாது அதெல்லாம் சடப்பொருள்கள் ஆனால் இதன் மூலமாக பார்க்கின்ற உயிர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஏற்றுக்கூட செல்ஃப் என்று ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்திற்குன்னு சொன்னேன் அந்த செல்ஃப் என்ற உணர்வு நான் என்ற உணர்வை உயிர் கொள்ளுகிறது நான் பார்க்கிறேன் நான் இதை அறிகிறேன் என்று தன்னை முன்னிறுத்தி கொள்ளுகின்ற உள்நோக்கு அதற்கு உண்டு புறநோக்கு என்று சொன்னால் புலன்கள் வேண்டும் பொறிகள் வேண்டும் வெளியில் பார்க்க வேண்டும் என்றால் பொறிகள் துணை ஆனால் தன்னையே பார்க்கிற பொழுது பொறிகள் தேவை கிடையாது தன்னுடைய அறிவே தன்னுடைய அறிவே அதற்கு போதும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க உயிருக்கு அந்த ஆற்றல் தான் யார் என்று எண்ண முடியும் ஆனால் அறியாமை தெரியாது தான் யார்னு எண்ண முடியுமே தவிர தனக்கு என்னென்ன தெரியாது என்று தெரியாது ஆனால் அறிவு தெரிந்து கொள்ளலாம் அறிவு தெரியுமே தவிர அதற்கு அறியாமை தெரியாது எனவே தான் ஆணவம் என்ற ஒன்று அறியாமை செய்வது அது இருப்பதாக அது எண்ணுவது கிடையாது அதான் கடைசி எழுதியிருக்கேன் இதனால் உயிர் தன் அறியாமை மட்டுமே தான் அறியாது இருக்குமன்றி தன் அறிவை தான் அறியாமல் இராது தன்னுடைய அறிவை அது அறிந்து கொள்ளும் சரி அதோட பார்த்தா இருட்ட சொல்கிறோம் ஒரு குறிப்பால் இருக்குது இருள் என்பது வந்து ஒரு தனிப்பொருள் என்று மாதம் பண்ணுறது அது தர்க்கத்தில் வருது இங்கே சொல்கிறேன்னு தெரில இல்லை அது அங்கே விட்டுருப்பேன் சரி கடைசியில் ஐந்தாம் பக்கத்தில் கடைசியில் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் மெய்கண்டார் சிவஞான போரத்தில் சிவஞான போர் மெய்கண்டார் அதில் பாயிரத்தில் வருது மெய்கண்டார் சொல்கிற அந்த விஷயத்தை சூரியனையும் இருட்டையும் உதாரணமாக சொல்கிறார் ஞாயிறு இருள் இந்த இருளுக்கு அவர் கொடுக்கற ஒரு உதாரணம் ஒரு பெயர் மா இருள் என்று கொடுக்கிறார் மா இருள் அப்படி இருக்கும் அப்படி எழுதுவார் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மா இருள் இருக்கும் சிவஞான போற பாயிரத்தில் மா இருள் என்று இருக்கும் இந்த மா இருள் என்பதை ரெண்டா பிரிக்கலாம் மா இருள் என்றும் பிரிக்கலாம் மா இருள் என்றும் பிரிக்கலாம் மாய்கின்ற இருள் என்றால் ஒளி வந்தால் அந்த இருள் மாய்ந்து போகிறது பொருள் போயிடுது அது இருப்பது கிடையாது ஆனால் அது மா இருள்னார் நேற்று சொன்னேன் ஒளி எப்படி உலகத்தை எல்லாம் விளக்குகிறதோ அதுபோல் இருள் எல்லாவற்றையும் மறைக்கிறது எனவே ஒளிக்குள்ள ஆற்றல் அதுக்கு உண்டு எனவே அது மா இருள் தான் மா என்றால் இங்கே பெருமைன்னு அர்த்தம் பெருமைப்படக்கூடிய இருள் தான் என்று பாரதிதாசன் பின்னால் பாடுற ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டு கவிதை அதில் இருள் என்பதை பற்றி சிறப்பாக பாடியிருக்கிறார் ஒன்று பூம்புகாரில் வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் நடந்தது அது இரவு நேரம் அப்போலாம் நடக்கும் பட்டிமன்றம் என்ன பட்டிமன்ற தலைப்புன்னா இல்லறம் பெரிதா துறவரம் பெரிதா என்று அந்த காலத்து ஒரு பட்டிமன்றம் அதில் துறவரம் பெரிதுன்னு முதல்ல அவர் பேசுகிறார் ஒருத்தர் பேசினார் இங்கே பேராசிரியர் தான் பேசினார் பேசி முடித்த உடனே அடுத்து தலைவர் துறவரத்தை பற்றி பேசினார் இனிமே இல்லறத்தினுடைய சிறப்பை எல்லாம் இந்த பேராசிரியர் பேச போகிறார் என்ற உடனே அவர் எழுந்து மேய்க்க அப்படி பிடிச்சார் பிடிச்ச உடனே சென்னையெலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் உடனே கரண்ட் ஆஃப் ஆகி மாதிரி கிடையாது இல்லை திடீர்னு நின்றுடும் பூம்பு காரில் திடீர்னு கரண்ட் கம்ப்ளீட்டாக நின்று போச்சு கரண்டே இல்லை இப்போ சாமி நிற்க வேண்டியதாக போச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து அப்புறம் மறுபடியும் கரண்ட் வந்தது மேய் தட்டி பா பேச போகிறார் பேசுறதுக்கு முன்னால் துறவரம் பேசினார் இல்லையா அவர் வேகமாக எழுந்தார் பார்த்தீங்களா இல்லறத்தை தொடங்குற பொழுதே இருட்டாக போச்சு எனவே பெருமானைக்கு புரியல எனவே எங்களுடைய கட்சி தான் சிறந்தது அப்படின்னு அவர் உட்காண்டார் இவர் ஆரம்பித்தார் மன்னிக்க வேண்டும் இல்லறம் இருட்டில் தான் தொடங்குகிறது அப்படின்னா இல்லறம் இருட்டில் தான் தொடங்குகிறதுன்னு ஆரம்பித்தார் என்றால் இரவும் தேவைதான் பகலும் பெருமான் வைத்திருக்கிற எந்த பொருளும் வேண்டான்னு ஒதுக்க முடியாது இருளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இல்லையா அப்துல் ரஹ்மான் நல்ல கவிஞர் அவர் சொன்னார் இந்தியாவில் க சுதந்திரம் வந்ததுக்காக ஒரு புது கவிதை பாடினாங்க என்ன பண்ணாமல் வரது அதை ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்லுவாங்க நள்ளிரவில் வந்ததான் அது நள்ளிரவில் வாங்கினோம் இன்னும் விடியவில்லை என்று பாடினான் ஏன்னா ரா ராஜில் தான் வந்தது சுதந்திரம் இந்தியாவுக்கு ராஜில் வந்தது நள்ளிரவிலே வாங்கினோம் இன்னும் விடியவில்லை என்று ஒரு வரி நல்ல அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இதை சுதந்திரத்தை போய் சொல்லுவாங்க நம்முடைய சுதந்திரம் எப்படி ஆகிப்போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதை கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணார் அப்துல் கர் ரஹ்மான் என்ன பண்ணார் அவர் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் நள்ளிரவிலே வந்தது அப்பொழுது விழித்து கொண்டவர்கள் வாங்கி கொண்டார்கள் அப்படின்னார் 
நல்லூரில் யார் வீழ்ச்சிருப்பான் என்ன திருட்டு பசங்க தான் வீழ்ச்சிருப்பாங்க இல்லையா இல்லையா கொள்ளக்காரன் இவனெல்லாம் தான் இரவு வருதான்னு பார்த்துருப்பான் இல்லையா எனவே நள்ளிரவு இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் நள்ளிரவில் தான் வந்தது அப்பொழுது விழித்து கொண்டிருவர் வாங்கி கொண்டார்கள் அவங்ககிட்ட யார்கிட்ட போகணும் அவங்ககிட்ட போகலை என்று ஒரு வேடிக்கையாக சொன்னார் எனவே இறைவன் வந்து திருடனும் பிழைக்கணும் இல்லையா இல்லையா அவனுக்கும் வாய் வாங்கி போகிறோம் இல்லையா இரவு நேரத்திலே சில எல்லாம் அவன் பார்த்து விலங்கு பாம்பு எல்லாம் இரவு நேரத்தில் தான் இறை தேடும்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதுபோல் இரவையும் வைத்திருக்கிறான் பகலையும் வைத்திருக்கிறான் எல்லாம் பயனுடையது தானே தவிர இன்னொன்று பகல் என்ற ஒளி நாம் தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் இரவு என்பது தெரியும் இன்பம் என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் துன்பம் தெரிந்தால் தான் நமக்கு இன்பம்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறது நடந்த ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு சொல்கிற எனக்கு நடந்த அனுபவம் அது அப்போலாம் கிராமத்துக்கு போகிற பொழுது செருப்புன்னா அந்த காலத்தில் போடுறது கிடையாது இப்போ அப்படியே போகும் இந்த வேலை முள்ளு பொத்துடுச்சு ஆழ்ந்து பொத்துடுச்சு அதை எடுத்தாச்சு எடுத்தப்பாடு ரெண்டு நாள் ரொம்ப வழியான வழி சொல்ல முடியல அப்போது அந்த இடத்துல எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க ஒத்தடம் கொடுப்பாங்க அந்த சூடாக அதை வைத்து தவிட்டை வைத்து சூடாக வைத்து கொடுப்பாங்க அவ்வளோ இதமாக இருக்குது அது அந்த இன்பத்தை நினச்சா சொல்லவே முடியாதுங்க அப்போ என்ன நினச்சேன் நான் பெருமான ஆழமாக ஒரு முள்ள நல்லா கொடுத்து தான் இந்த இன்பம் இருக்கு இல்லையா ஒத்தடம் கொடுக்குற இன்பம் இருக்கு இல்லையா அதை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னால் முள்ளு பொக்கணும் இல்லையா சும்மா ஒத்தடம் கொடுத்து பாருங்க இல்லையா அடி நல்லா வாங்கிட்டு ஒதை வாங்கிட்டு அப்புறம் ஒத்தடம் கொடுத்தா அப்புறம் அதனால் பெருமா என்ன செய்கிறான் இன்பம் என்பது ஒத்தடம் துன்பம்லாம் நமக்கு முள் மாதிரி கொடுக்குறான்னா அது அறிந்து கொள்ள வேண்டது தான் சொல்கிறது எனவே ஆணவம் என்பது இருள் அது தேவை என்றார் மா இருள் என்றால் பெருமை மிக்க இருள் நமக்கு ஒளியினுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்லுகின்ற மா இருள் என்பது அறிவுங்க சொன்ன விஷயம் சொன்னேன் எங்கள் இதெல்லாம் எங்கள் காலேஜில் நடக்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப கருப்பாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கருப்பாருன்னு சொல்கிறது கிடையாது தொட்டு பொட்டு வச்சிக்கலான்னு வாங்க அவ்வளோ கருப்பான் இல்லை தொட்டு பொட்டு வச்சிக்கலான்னு வாங்க சேக்கிறார் வந்து காப்பியும் பாடுற போது நல்ல கவிஞர் வரும் அது அவர் தன்னை காட்ட மாட்டார் கவிதையாக காட்ட மாட்டார் சில இடங்களில் ஆனால் சில இடங்களில் அவர் மீறி ரொம்ப அழகாக வரும் அதாவது இளையான் குடிமாறன அவர் சொல்கிற பொழுது மாரிக்காலத்து இரவு அதுவே மழைக்காலம் சாதாரணமாகவே இருட்டு இரவு க இருட்டாக இருக்கும் மாரிக்காலம் மாரிக்காலத்தில் இரவுக்கு பயங்கரமாக இருக்கு தான் அப்போ அடியாருக்காக கொண்டு போய் ஏதாவது செய்யணுக்காக போகிறா புறப்படுறான்னு பாடுறாரு அப்போ யாரா வெளியே வராங்களான்னு பார்த்தா யாருமே வெளியே வரலையா அவ்வளோ இருட்டு மழை இவர் தான் போகிறார் தனியாக போகிறார் அதுக்கு என்ன பாடுறார் ஏன் வெளியில் வரலை என்று சொன்னால் இருட்டு என்ற மைக்குழம்பு அப்படியே பெய்தான் மழை மாதிரி பெய்தான் இருட்டு என்ற மைக்குழம்பு உருகி உருகி இருக்கிற பொழுது வெளியிலே சென்றால் ஒட்டி கொள்ளுமோ என்று வலிமை வரலையா இல்லையா அவருடைய கற்பனை என்னன்னா இருட்டு என்பது ஒட்டி கொண்டால் அது மை குழம்பாக இருக்கின்றது உடம்புல போனால் அதெல்லாம் மை குழம்பாக போயிடுமே இருட்டாக இரு கடுப்பாக போயிடுமே என்பதற்காக யாரும் வரவில்லை அந்த இருட்டில் இவர் செல்கிறார் என்று அந்த அழகான பக்தி நிலையத்தில் ஒரு அழகான சொல்கிறார் கவிதை சொல்கிறார் அதுபோல் கருப்பு என்று சொன்னால் தொட்டு இட்டு கொள்ளலான்றது இன்னொன்று வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க இருட்டல் பிடிச்ச கொடுக்கட்டாங்க அது இதெல்லாம் இந்த இருட்டுக்காக சொல்கிற சில விஷயங்கள் எங்கள் லயலா கலைஞர் ஒரு பையன் இருந்தான் ரொம்ப கருப்பாக இருப்பான் பையன் அவன் வந்து ஒரு பெண்ணை காதலிச்சான் தமிழில் தான் தமிழ்லனா தமிழில் தமிழும் படிப்பாங்க காதலும் பண்ணிக்குவாங்க அது அது தமிழ் இருக்கிறதுனால அதனால் அது கோ எஜுகேஷன் அது அழகான பெண் அது செக்க செவியில் அந்த பொண்ணு இருக்கும் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவன் காதலி எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவன் என்ன பண்ணுவான் எங்கிட்ட தான் வந்து கவிதையை கேட்பான் ஏன்னா ரொம்ப நெருக்கமான நான் ஐயா நீ ஒரு அழகான கவிதை எழுதாங்க நான் அவளுக்கு கிட்ட கொடுப்பேன் ஏன்னா அப்போ ஒரு கவிதை எத்தனை எழுதணும் எத்தனையோ எது தொட்டில் இது மாதிரி எழுதுறது அவனு ஒரு கவிதை ரொம்ப சொல்லிக்கணும் நான் கிடைச்ச வேலை இப்பவும் பார்த்தா சொல்லுவான் வேற அவன் கருப்பா இருக்கா இல்லையா ரொம்ப கருப்பு அந்த பெண்ணு ரொம்ப சிவப்பாக இருக்கிறா நான் சொன்னேன் பெருமா இறைவன் உன்னை சிவப்பாக படைச்சிட்டான் என்ன கருப்பாக படிச்சிருக்கிறான் நீ என்ன தான் காதலிக்கணும் நான் ஒன்று தான் காதலிக்கணும் ஏன் தெரியுமா என்று சொன்னால் நான் உன்னுடைய நிழல் நிழல் கருப்பாக தான் இருக்கும் முதல் விஷயம் நான் உன்னுடைய நிழல் எனவே கருப்பாக இருக்கும் இன்னொன்று நான் ஏன் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னால் நீ ஏற்கனவே சிவப்பாக இருக்கிற நான் உன் பக்கத்தில் வந்தால் இன்னும் சிவப்பாக தெரிவாய் அதற்காகத்தான் வரேன் உன்னை இன்னும் மேலும் சிவப்பாக ஆகுவதற்கு தான் நான் உன்னை காதலி இது மாதிரி ஏதோ எது இப்படி சொல்கிற கருப்பு இப்போ ராமன் சீதையும் சொல்கிற பொழுது கம்பர் பாடுற அதுக்கு கற்பனை பண்ணி பார்க்குறார் சீதை செக்கச்சேவன் இருக்கிறான் நான் அந்த இலங்கையில் போய் அனுமன் தேடுகிறான் தேடுற பொழுது அவனுக்கு ரொம்ப சுகமாக போச்சு தான் சீதை தெரிஞ்சுக்க கண்டுபிடிக்குது என்ன கா
சுற்றிலும் கரிய பானைகளை வைத்தது போல கண்ணங்கரையில் அந்த அரக்கைகள்லாம் உட்காந்துக்கிறாங்க மொத்தமாக அதுக்கிடையில் மின்னல் கொடி போல செவப்பாக ஒரு வீடு இருந்தால் அவன் தான் செய்ய லேசாக எளிமையாக தெரிஞ்சிட்டான் அனுமன் என்று அவர் வேடிக்கையாக பாடுறார் அது அங்கே சொல்கிறது இன்னொன்று சொல்கிறார் ராமன் கருப்பு தான் சீதை செவப்பு ஆனால் எது போல என்று சொன்னால் கரிய மேகத்தில் தான் மின்னல் மின்னும் கருப்பான மேகம் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் மின்னல் தெரியும் மின்னல் மின்னும் எனவே கரிய மேகமாக இருக்கின்றவன் ராமன் அவனுக்கு பக்கத்தில் மின்னல் போல போகிறாள் என்றெல்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு சொல்கிறேன் ஒளியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இருட்டு நமக்கு இருக்கணும் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வைக்கிறாங்களே இருட்டு தானே வைக்கிறாங்களே பேக்ரவுண்ட் அது போல இறைவன் என்ன பண்ணால் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு அவனுடைய அருளை புரிந்து கொள்வதற்கு மருள் அந்த இருள் என்றதை தான் வைத்திருக்கிறான் என்று பார்க்குறோம் அதனால் மா இருள் என்றால் பெருமை மிக்க இருள் மா இருள் என்றால் மாய்கின்ற இருள் அழிகின்ற ஒளி வந்தால் போகின்ற இருள் என்று நாளடையார் பாட்டு நினைவு எனக்கு சரியா நினைவில்ல விளக்கு புக நாளடையார் தான் விளக்கு புக இருள் மாய்ந்தார் போல் என்று வரும் விளக்கு புக இருள் மாய்ந்தார் போல என்று வரும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா தர்க்க மரத்தில் இருள் என்று ஒரு தனிப்பொருள் கிடையாதுன்னு நான் சொன்னேன் அதாவது ஒளி இன்மைதான் இருள் அது நமக்கு உடன்பாடு கிடையாது இருள் என்பது ஒரு தனி முதல் ஒளி என்பது தனி முதல் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் மூன்று குணங்களில் சாத்விக குணமாக இருப்பது ஒளி காமத குணமாக இருப்பது இருள் அதனுடைய குணம் ஒன்னொன்று ஒரு குணம் உண்டு எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு குணம் உண்டு நமக்கு அதனால் சாத்வீக மொழி என்றால் சாத்வீக குணம் இருள் என்றால் தாமத குணம் அப்போ வெவ்வேறு குணத்தின் வழியாக வெவ்வேறு பொருள் வருகிறது எனவே ஒளி என்பது ஒரு தனிப்பொருள் இருள் என்பது ஒரு தனிப்பொருள் சிவஞானபுரத்தினுடைய பேருரையில் இருள் உண்மை என்றே விளக்கமாக பெருசாக எழுதுகிறார் ஒரு பகுதி இருள் என்பது இருக்கிறது என்று எழுதுகிறார் ஒளியினுடைய இன்மை இருள் அல்ல தர்க்கத்தை மறுக்கிற நாமும் இருள் ஒரு தனிப்பொருள் அதுதான் அந்த பாட்டெலாம் சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவர் மேலே ஒரு பிரெயின் கிடையான அடிக்கடி சொல்கிறது காரணம் அவர் எல்லாவற்றையும் முடிவு பண்ணி சொல்கிறவர் விளக்கு அக்கம் பார்க்கும் இருளே போல் விளக்கு அற்றம் என்றால் முடிவுன்னு அர்த்தம் அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் அப்படின்றார் விளக்கு போனால் அற்றம்னா முடிவு போனால் அந்த ஒளி போனால் ஒளி முடிந்து போனால் இருள் காத்து கொண்டிருக்கான் வர்றதுக்காக காத்து கொண்டிருக்குது என்று விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் விளக்கு புக இருள் மாய்ந்தார் போல் நாளடையார் பாட்டில் விளக்கு புக இருள் மாய்ந்தார் போல என்று வரும் அதனால் மாயாத இருள் ஒன்று உண்டு மாய்கின்ற இருள் ஒன்று உண்டு மாயாத இருள் ஆணவம் மாய்கின்ற இருள் புறையிருள் என்று பார்க்கும் சரி இதுக்கு அடுத்தது நான்காவது பாடல் ஆறாவது பக்கம் உங்களுக்கு அன்றளவி உள்ளொளியோடு ஆவி இடை அடங்கி இன்றளவும் நின்றது இருள் அன்று அளவி தனித்தையாக உங்களுக்கு எழுதியிருக்க அந்த இடத்துல உள்ளொளி என்றால் உயிரோடு இரண்டரை கலக்கின்ற இறைவனுடைய ஒளி பதிப்பொருள் அன்று அளவி என்றால் அன்றே அப்பொழுதே அர்த்தம் என்றைக்கு கலந்தது உயிருக்கு உயிரோடு கலந்துருன்னு தெரியாது அங்கே உங்கள் பாட்டு எழுதியிருப்பேன் தாய்மானர் பாடுறார் என்று நீ அன்று நான் என்று பாடுறார் என்று நீ என்றால் பெருமானே நீ என்றைக்கு இருக்கிறாயோ அன்றைக்கே உயிர்கள் நாங்கள் இருக்கிறோம்ன்றார் ரெண்டு சமம்ன்றார் என்று நீ அன்று நான் அதோடு முடிக்கல பாட்டை என்று நீ அன்று நான் உன் அடிமை அல்லவோன்னார் உன் அடிமை அல்லவா நான்றார் எனவே அன்றைக்கே இருந்தேன் ஆனால் கூட உங்களுக்கு அடிமை தான் அப்படி தான் அடிமை தான்றார் என்று நீ அன்று நான் உன் அடிமை அல்லவோ என்றால் அன்று அளவி அன்று என்பதற்கு தமிழில் அப்பொழுதே அர்த்தம் அன்று என்றால் அப்பொழுதே அப்பொழுது இப்படி ஒரு அர்த்தம் உண்டு நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று வருது இல்லையா அன்றே என்பதற்கு பரிமையாக அப்பொழுதுன்னு எழுதுறார் அப்பொழுதே என்றார் அவன் தப்பு பண்ணுறானா ஏதோ தீமை செய்கிறானா அப்பயே மறந்துருந்தார் ஒரு நாள் பூரா ஞாபகம் காலையில் செய்திருப்பான் ராத்திரிலாம் ஞாபகம் ராத்திரியில் ஞாபகம் வச்சு மறுநாள் மறக்கக்கூடாது ஒரு நாள் கிடையாது அன்றுன்னு ஒரு நாள் இல்லை அந் அப்பொழுதே மறந்து விடுன்றார் அதுதான் உயர்ந்த தன்மை என்று சொல்கிறார் நன்றி மறப்பது நன்றென்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்றுன்னு இதெல்லாம் பட்டிமன்றத்தில் அடிக்கடி சொல்கிற குரல் இதெல்லாம் 
அந்த காலத்தில் ரிப்ளை கே லெட்டர்னு ஒன்று வரும் ரிப்ளை கார்டுன்னு இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்கள் காலம் அது உண்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒன்று எடுத்து உடனே ரிப்ளை கார்டுக்கு ஐநூறு நம்முடைய செல்ஃப் அட்ரஸ் எழுதி அவங்ககிட்ட கொடுத்தோம்னா உடனே அதை அவருடைய கார்டை கிழிச்சுவார் நம்ம கூட ஒரு பதில் எழுதுவார் ரிப்ளை கார்டு அவருக்கு செலவு இல்லாமல் உடனே சீக்கிரம் பதில் விடுறதுக்கா ரிப்ளை கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புலவர் இடத்துல இன்னொரு புலவர் அந்த காலத்தில் நூறுரூபா கடன் வாங்கியிருந்தாராம் ரொம்ப நாளாக கொடுக்கல என்ன பண்ணுறது தேவையான நேரத்தில் கடன் கொடுத்தார் திருப்பி கொடுக்கல உடனே ரிப்ளை கார்டில் என்ன பண்ணாராம் ஒரு வரி நன்றி மறப்பது நன்றன்று அப்படின்னு எழுதி அனுப்பிச்சார் அவர் உடனே ரிப்ளை என்ன பண்ணாராம் நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று நன்ற அன்றே மறப்பது நன்று எழுதி அனுப்பிச்சாருன்னு சொல்கிறது இல்லையா புலவர்களுக்கு போய் வேடிக்கை அனுப்பலாமா அனுப்பலாம் அனுப்பு பண்ணலாமா இல்லையா உடனே மறத்தான்னு சொல்லுவாங்க அன்றேனா அப்பொழுதே என்று அர்த்தம் நன்றி மறப்பது நன்றன்று அன்றல்லது அன்றே அப்பொழுதே என்று அன்று அளவு என்ன அன்றே எப்பொழுது உயிருக்கிறதோ அப்பொழுதே அந்த அன்று என்பதை அனாதி அனாதி காலம் என்று சொல்லணும் அனாதி காலம் என்று சொல்லணும் இப்போ சயின்ஸ்லேயும் டைம் ஸ்பேஸ் ரெண்டு சொல்றாங்க காலம் இடம் ரெண்டு சொல்றோம் நமக்கு இந்த காலத்தை பற்றி சில மதங்கள் பல கருத்துக்கள் கொண்டிருக்கு காலம் என்பது இல்லை என்றே சில மதங்கள் சொல்லு பௌத்த மட்டும் காலம் இல்லை என்று சொல்றாங்க அவங்களாம் ஆனால் காலம் என்பதை நம்ம சரியா விளக்குறோம் இந்த இடம் வைத்து தான் நம்ம காலத்தை விளக்குறோம் இங்கிருந்து அங்கே போவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு இடம் இங்கிருந்து ஒரு இடத்து அங்கே போகிறோம் அந்த நேரத்தை கணக்கிடுவது தான் காலம் சொல்லும் காலம் தனியாக இல்லை அப்போ இடத்தினுடைய துணையோடு தான் நாம் காலத்தை நாம் செய்கிறோம் அப்போது பெருமானுக்கு ஏன் காலம் இல்லை என்று சொல்லணும்னு சொன்னால் அவன் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் எனவே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா காலம் உங்களுக்கு தேவை எப்படி உடம்பு என்று இருந்தால் பசி இருக்கிறதோ அதுபோல இடம் என்று நீங்கள் உங்களுக்கு இடம் தேவைப்பட்டால் காலம் தேவைப்படும் பெருமானுக்கு இடம் தேவைப்படாது எல்லாம் அவனாக இருக்கிற பொழுது அவனுக்கு காலம் இல்லை என்ற அந்த அர்த்தம் தான் நமக்கு காலம் அவனுக்கு கிடையாது காலம் அவனுக்கு அவசியம் கிடையாது என்று நாம் சொல்கிறோம் அதுதான் அனாதி அதைத்தான் அனாதி என்ற சொல்லினாலே பெருமான் அந்த இடத்தையும் காலத்தையும் கடந்தவனாக இருக்கிற முக்கியமாக காலம் காலம் கடந்தவனாக இருப்பதாலே அவன் அனாதி ஆதி என்றால் தோற்றம் தோற்றம்னு வர்ற பொழுதே ஒரு ந ஒரு நாள் ஒரு நாள் எப்பொழுது தோன்றினான் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அது தோற்றத்துக்கு உரியது ஆதி என்றால் தோற்றம் அனாதி என்றால் தோற்றமற்ற என்ற அர்த்தம் சரி அன்று அளவி அடங்கினர் அழகாக சொல்கிறார் அந்த பாட்டை அனாதியாகவே இருக்கின்றான் பெருமான் உயிர்களும் அனாதியாக இருக்குது பாசமும் அனாதியாக இருக்குது மூன்றும் அனாதி தான் அனாதி என்றால் தோற்றமில்லை தான் ஆனால் என்ன அடங்கினர் அடங்குதல் என்று சொன்னால் பதி வியாபகமாக இருக்கிறான் பதியிலே அடங்கி இருப்பது பசு பசு அடங்கி இருக்கிறது பசுவின அடங்கி பசு பாசம் அடங்கி இருக்குது பதியிடத்திலே பசுவும் பசுவினிடத்திலே பாசமும் அடங்கி இருக்கிறது இதுக்கு மூணுத்து தான் சொன்னேன் பதி என்பது வியாபகம் இது வியாப்பியம் என்று சொன்ன வார்த்தை இது வியாத்தி என்று சொல் அப்போ இது சூக்குமம் அல்லது அடி சூக்குமே வைத்துக்கொள்ளேன் அடி சூக்குமம் இது சூக்குமம் இது தூலம் என்று பிரிக்கிறாங்க நுட்பமான பொருள்களில் பாசம் என்பது தூலப்பொருள் அதைவிட நுட்பமாயிருப்பது உயிர்கள் அதைவிட நுட்பமானது பதி இறைவன் என்று மூன்றாக பிரிக்கிறோம் இந்த தூலப்பொருள் சூக்குமத்தை பற்றாது அரிசூக்குமத்தை பற்றாது இதை ஏன் பத்து இந்த சூக்குமத்தையும் பசுவையும் பற்றுகிறது என்றால் இது குற்றமுடையதாக இருக்குது நம்ம ஆனவன் இயல்பாக இருக்குது இயல்பாகவே இருப்பதாக ஒன்றும் பண்ண முடியல நம்மால் அதனால தான் இதற்கு இதற்கு வேறுபாடு நான் சொன்னேன் இது சூக்கும சித்து இது தூள சித்து நாங்கள் என்ன சொன்னேன் இது சூக்குமாக இருக்கும் இது தூளமாக இருக்கும் அது வேறு ஒரு விஷயம் சித் அறி அறி அறிவில் பொதுவாக பார்க்குற பொழுது பாசம் என்பது தூளம் அடிசூக்குமத்தை பற்றாது அதற்கு சூக்குமத்தை பற்றும் இந்த சூக்குமம் என்பது பற்றுவதற்கு காரணம் அது குற்றத்தோடு இருக்குது ஆணவத்தோடு இருக்கிறதுனால என்று பார்க்குறோம் அதுதான் இன்னைக்கு உதாரணம் சொன்னேன் கடல் கடல் நீர் உப்பு என்று சொன்னேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அன்று அளவி அடங்கி அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் 
அன்று அளவி உள்ளொளியோடு அடங்கினர் உள்ளொளி என்பதுதான் இறைவன் உள்ளே இருக்கின்ற ஒளியாக இருக்கின்ற பெருமான் பல இடங்களில் மாணிக்க வாசகம் பாடுறார் உள்ளொளி பெருக்கி என்றெல்லாம் பாடுறார் நமக்கு தெரியும் ஆவியிடை அடங்கி உயிரோடு கலந்து ஆணவும் உயிரோடு கலந்து இருக்கிறது இன்றளவும் நின்றது இருள் அந்த ஆணவும் இன்று வரையில் அந்த உயிரை விட்டு நீங்காமல் இருக்கிறது என்று சொல்லுவாங்க அது அவ்வளோ தூரம் அங்கே வச்சுருக்கிறார் வேற ஒன்றும் அவர் சொல்லலை இதில் என்ன நம்ம சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்குறாங்க அதுதான் இப்போ நான் விளக்கினது மூன்று பொருளும் பதிப்பசு பாசம் என்ற மூன்றும் ஒன்றா இருக்கிற பொழுது ஆணவம் வந்து உயிரை மட்டுமே பற்றுகின்றது பெருமானை பற்றவில்லையே ஏன் என்று ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அதுதான் இந்த பதில் அது தூலப்பொருள் ஆணவம் என்பது தூலப்பொருள் சூக்கும பொருளை பற்றாது அடி சூக்கும பொருளை பற்றாது உயிரும் சூக்குமம் தானே அதை ஏன் பற்றுகிறது என்றால் அந்த சூக்குமம் குற்றத்தோடு இருக்கிறது ஆணவம் என்று குற்றத்தோடு இருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் இருக்குன்னு தான் பெருமான் எனவே அது பற்றுவது கிடையாது என்பதுதான் நம்ம சொல்லுகின்ற பதில் ஆனால் மூன்று ஒன்றாக இருக்குதே பாசத்தை பாசம் ஏன் பதிவு பட்டவில்லை என்னெல்லாம் கேட்க முடியாது அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்கிறாங்க பின்னால் சிவஞான போகிறது ஒரு விஷயம் வருது அதை சொன்னால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியும் இதனுடைய அமைப்பு அதாவது இறைவன் நம்முடைய உயிரோடு கலந்திருக்கிறான் அது அதை நம்பி தான் பேசணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் உயிரோடு கலந்திருக்கிறான் உயிர் என்ன பண்ணுது பொறிகள் வழியாக புலன்களை போய் பற்றுகிறது சுவை ஒளி உரோசை உட்புற பொருளை பற்றுது ஒரு பொருளை பார்த்து இன்பப்படுகிறது ஒரு பொருளை பார்த்து துன்பப்படுகிறது அவங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க என்ன கேட்குறாங்க உயிருக்கு உயிராக கலந்திருக்கின்ற பெருமான் என்று சொன்னால் உயிர் அடைகின்ற இன்பத்தையும் அவன் அடையணும் இல்லையா கலந்துதான் இருக்கிறான் கலந்து ஒன்று தான் இருக்கிறான் உயிர் கலந்துதான் இருக்கிற பொழுது உயிருக்குள்ள இன்பம் ஒரு பொருள்களால் இன்பம் வந்தால் உயிருக்கு உயிருக்கு இன்பம் வருவது போல கடவுளுக்கு வரணும் பொருளால் துன்பம் வந்தால் உயிருக்கு வருகின்ற துன்பம் போல கடவுளுக்கு துன்பம் வரணும் அது உண்டா இல்லையா சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அவர் அனுபவிக்கிறார் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அது கிடையாதுன்றும் ஏன் கிடையாது என்றால் ஒரே பதில் தான் இப்போது ஆசைப்படலாமா வேண்டாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் சாதாரண ஒன்றுமே இல்லாமல் சாதாரணமாக ஆசைப்படலாமா வேண்டாமா என்று கேட்டால் நாம் என்ன பதில் சொல்லுவோம் சார் ஆசைப்படலாமா வேணும் என்ன சார் சிக்கலான கேள்வி கேட்குறீங்க ஆசைப்படலாம் வேணும் ஆசை இல்லைனா இப்படி தான் வரவங்க படிக்கவே ஆசை தானே வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஆசைப்படலாம் அது இயல்பு எதை ஆசைப்படுகிறோம் அதுதான் முக்கியம் புரியுதுங்களா இறைவனை பற்றி சொல்லுவாங்க பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினு சொல்கிறீங்க அவனுக்கு எந்த பற்றுமே இல்லைன்றீங்க அடியார்களை கடைத்தேற்ற வேண்டும் தன்னுடைய திருவடிக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பற்று இருக்கா இல்லையா அவனுக்கு என்று கேட்பாங்க இல்லையா அந்த ஆசை இருக்கு இல்லையா அவனுக்கு அப்போ அவன் ஏன் பற்றுறீங்க நம்ம எல்லாம் கடைத்தேற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்குது அது பற்றல்லவா என்று கேட்பாங்க எப்பொழுதுமே நம்மை நோக்கிய ஆசைகள் நம்மை நோக்கிய பற்று தான் குற்றம் இன்னைக்கு கூட பார்க்கணும் சுயநலம் பொது நலம் என்று ரெண்டு சொல்கிறோம் சமூக வாழ்க்கைக்காக நம்ம அர்ப்பணித்து கொண்டு அந்த சமூகம் உயர வேண்டும் ஏழைகளுக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டும் இது இது ஒன்றும் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் சொன்னால் அதுவும் ஒரு ஆசைதான் ஆனால் அது குற்றம் அல்ல எல்லாவற்றையும் தனக்காக வைத்து கொண்டு தன்னுடைய ஆசை தனக்கு என்று சொன்னால் அது குற்றம் அதனால தான் அந்த சுயநலம் பொது நலம் என்று பிரித்தாங்க பொதுவாக இருக்கின்ற மக்கள் வாழ வேண்டும் என்று எல்லோரும் வாழ வேண்டும் ஆனால் தாய்மானால் எல்லாம் பற்றற்றவர் தான் அவர் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அரியேனு பராபரம் வேணும் எல்லாம் இன்புற்றிருக்கணும்னு பாடினார் அது பற்று இல்லையா அவருக்கு திருமூலம் எல்லாவற்றையும் விட்டவர் தான் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம்ன்றார் அது தப்பு இல்லையா என்றால் மற்றவர்களெல்லாம் இன்பத்தை பெற வேண்டும் இப்போ ராமானுஜ பற்றி அதான் சொல்லுவாங்க மந்திரத்தை போரித்து இப்போ நாராயண மந்திரத்தை சொல்லாதப்பா யாருக்கும் சொல்லாத நீ சொன்னால் பக்குவம் இல்லாதக்கு சொன்னால் நீ நரகத்துக்கு போயிடுவே என்று சொல்லிவிட்டார் இவர் என்ன பண்ணால் சரியான நேரம் பார்த்து கோபுரத்தை ஏறிட்டார் கோபுரத்தில் கூட எல்லா எல்லா மக்களும் சேர்ந்த பொழுது மக்களே வாருங்கள் ஒரு அருமையான மந்திரத்தை நான் சொல்கிறேன்னு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டார் குருவினுடைய சொல்லை மீறிட்டார் குரு கேட்கிறார் என்னப்பா இப்படி மீறிட்டியை நீ நரகத்தான் போவே என்று சபிக்கிறார் அழகாக அவர் வார்த்தை சொல்கிறார் இத்தனை மக்களும் நாராயண மந்திரத்தை கேட்டு சொர்க்கத்துக்கு செல்கிறார்கள் வைகுந்தனுக்கு செல்கிறார்னு சொன்னால் நான் ஒருவன் நரகத்திற்கு சென்றால் என்ன என்று சொன்னாலும் ஒரு பதில் வருது இல்லையா அதுதான் அடிப்படை 
நாம் நாம் நலம் நம்முடைய நலம் என்று சொன்னால் தன் பெண்டு தன் பிள்ளை பாரதிதாசம் பாடுற தன் பெண்டு தன் பிள்ளைன்னா சின்னதொரு கடுகு போல் உள்ளமா அவனுக்கு சின்னதொரு கடுகு போல இருந்து கொண்டு நம்முடைய குடும்பம் சொல்றாரு கூடாது என்று சொல்றாங்க இல்லையா அதனால பெருமான் அடுத்தவர்களுக்காக செய்கிறான் உயிருக்கு உயிராக இருந்து கொண்டு உயிர் அனுபவிப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறானே தவிர அவனுக்கு அந்த இன்பம் தேவை கிடையாது அந்த உயிருக்கு அந்த இன்பம் வர வேண்டும் என்றால் கூடாமல் இருக்கணும் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் இல்லைனா முடியாது என்று பார்க்கிறோம் அன்னைக்கு கூட சொல்ல உங்களுக்கு ஏழு செய்யாய் செய்ப்பையனாய் இன்னமுதாய் பாடுற பாட்டில் யான் செய்யும் துருசுகளுக்கு உடனாயின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னான்னு உடனாய் என்று சொன்னால் கூட இருக்கிறானே தவிர உடன்பட்டிருக்கிறான் அர்த்தம் கிடையாது கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் தவிர அவனுக்கு அந்த இன்பம் எதுவும் கிடையாது காரணம் உயிர்களுக்காக அவன் இருக்கிறான் அதுதான் அடிப்படை நாம் அதான் பார்க்கணும் அதனால் ஆவி இடையடங்கி இன்றளவு இருள் என்றது என்று சொன்னால் ஆணவம் இறைவனை பற்றாது என்பதுதான் அந்த பாட்டு ஏழாம் பக்கத்தில் நேற்று சொன்ன சொல்லியிருக்கிறேன் குணம் என்றும் நீங்காது குற்றம் ஒரு காலத்தில் நீங்கும் ஆணவம் என்பது இயற்கை குற்றம் என்பதாலே ஒரு காலத்தில் அது நீங்கும் அந்த நீங்குவதற்கு என்னென்னு அடுத்து பாட்டில் சொல்ல போகிறார் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல போகிறார் ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி என்பது கடவுளை சொல்கிறது பெருமானுக்கு ஓராதார் உள்ளத்துள் ஒழிக்கும் ஒளியான் ஒளிமயமானவன் தான் ஆனால் அவன் ஆராயாதிருக்கின்ற மக்களிடத்திலே பக்தி இல்லாத இடத்திலே மறைந்து கொள்வான் என்று அந்த பாட்டை திருவாசகர் சொன்னார் அதோடு அது முடியுது அடுத்து இன்றைக்கு ஐந்தாவது பாடல் பார்க்கணும் திருவிற்பையில் ஐந்தாவது பாடல் ரொம்ப நயமாக ஒரு பாடலாக இருந்த பாட்டை உங்களுக்கு இந்த பலரை புணர்ந்தும் அதானே அந்த பாட்டு தான் எட்டாம் தேதி எட்டாம் தேதி பலரை புணர்ந்தும் இருள் பாவைக்கு உண்டு என்றும் கணவருக்கும் தோன்றாத கற்பு அப்படின்னு வருது நல்ல நயமாக பாடுற பாட்டு இது நயமாக சொல்கிறார் சீக்கிரம் புரியுன்றதுக்காக அந்த பாட்டை அப்படி சொல்கிறார் அதில் ஒரு நயம் இருக்குது இந்த 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 பாடல் என்னுடைய தந்தையாருக்கும் வஜ்ரேமியாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு அப்பா அவங்க கருத்து எழுதியிருக்காங்க வஜ்ரேவ அவர் கருத்தாக எழுதியிருக்கிறார் வேற அதில் இது நடத்துறதுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்லணும் பாட்டை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பலரை பொண்ணும் இரு பாவைக்கு உண்டு என்றும் கணவர்க்கும் என்று இருக்கும் இப்படி இருக்கும் வள்ளி நைட்டு போட்டிருக்கும் வள்ளி நைட்டு போட்டிருக்கும் தமிழில் எழுத்துக்கள் முக்கியம் சொல்கிறதுக்காக காரணம் தான் கணவருக்குன்னு வேறு ஒரு சில பா புத்தகம் வச்சுனா பார்க்கலாம் சில பார்க்கலாம் பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கணவருக்கும் என்று இப்படி போட்டிருக்காங்க இந்த இரு போட்டிருக்காங்க சின்ன இரு போடுவான் இடையினை இரு போடுவான் இடையினை இருக்கும் வள்ளிநேற்றுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் அது அது அந்த விளக்கிறது ஒன்று ஒன்று விளக்கிறேன் தமிழில் அவளுக்கு என்று ஒன்று சொல் அவனுக்கு என்று ஒரு சொல் இது இப்போ தெளிவாக நம்ம புரியுது அவளுக்கு அவனுக்குன்னு புரிஞ்சு போச்சு இதை பழைய காலத்தில் எப்படி எழுதுவாங்கன்னு சொன்னால் அவட்கு இது அவர்க்கு இங்கே இட்டு இருக்கும் இங்கே இட்டு இருக்கும் பழைய தமிழில் அவட்கு என்று இட்டு போட்டிருப்பான் இட்டு போட்டால் அது பெண்பால் இட்டு போட்டால் அது ஆண்பால் பழைய தமிழ் அதெல்லாம் அவட்கு அவர்க்கு இது அவளுக்கு அவனுக்குன்னு இன்னும் எழுதுறோம் அன்னைக்கு அவட்குன்னு எழுதலாம் மகட்கு மகர்க்கு மகள்னா பெண்ணு மகன்னா ஆண் மகபு என்பது பொது சொல் தமிழில் வீட்டிலே மகவு பிறந்திருக்கிறது என்றால் குழந்தை பிறந்துன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஆண் மகவு பெண் மகவுன்னு சொல்லிக்கலாம் மகவு என்றால் புதுசாக சொல்கிறது இந்த மகவு என்பதிலிருந்தான் மகன் மகள் என்று வந்தது மகன் மகள் தமிழில் மைந்தன் என்ற ஒரு சொல் இருக்கு சன் என்பதுக்கு நம்முடைய சன் என்பதுக்கு மைந்தன் என்று ஒரு சொல் இருக்குது இந்த மைந்தன் என்றால் மைந்து என்றால் வலிமைன்னு அர்த்தம் வலிமை வலிமை உடையவன் என்பது மைந்தன் அதனால் மைந்தன் என்பதிலிருந்தான் மாந்தர் என்று வரும் மாந்தர் என்றால் ஆண் மக்களைத்தான் குறிக்கும் பெண்களை குறிக்காது 
மாந்தர் என்ற சொல் வந்தால் ஆண்மக்களை கொடுக்கும் பழைய காலம் இன்றைக்கு மாறி போய் செல்லாம் மாந்தர் என்பது ஆண்மக்களை குறிக்கும் பெண்களை குறிக்கிற பொழுது மகளிர் அது இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி மகளிர் பார்க்குறோம் மாந்தர் மகளிர் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தா மக்கள் மக்கள்னா போது ஆணும் பெண்ணுமா குறி திருக்குறள தொடக்கத்திலே என்ன பண்றாரு பரிமேல் அழகர் ஏன்னா இது இதெல்லாம் சொன்னதான் புரியும் அதுக்காக தான் சொன்னேன் மாந்தற்குரிய அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்பதை எடுத்துக்கொண்டு மாந்தற்குரியன்னு ஒரு ஆர்த்தம் சொல்றாருங்க அவர் தெரிஞ்சுதான் சொல்றாரு சாதாரணமாக என்னைக்கு படிக்கிறேன் படம் மக்களுக்குரியன்னு அர்த்தம் செஞ்சு அர்த்தம் பண்ணிவாங்க அவர் அப்படி சொல்லலை பரிமேல் அழகர் மனு தர்ம சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுகிறவர் வேதத்தினுடைய ஸ்மிருதியாக இருக்குன்னா மனுஸ்மிருதி அதாவது மனு தர்மம் அதைத்தான் அவருடைய அங்கே பல இடங்கள் அவர் சொல்லுவார் பெண்கள்லாம் அவங்களுக்கு அதிக உரிமை சொல்லாமல் பேசுவார் அது அவர்கிட்ட உள்ள குறைன்னு சொல்லுவாங்க இருக்கட்டும் மாந்தர் என்று ஏன்னு சொன்னார்னா மனு தர்ம சாஸ்திரப்படி பெண்களுக்கு வீடு பேர் கிடையாது ஆண்களுக்கு தான் வீடு பேர் எனவே நம்ம நான் மாந்தற்குரிய உறுதியாக உறுதி பொருளாக என்று சொல்கிற பொழுது வீடு பேர் என்பது பெண்களுக்கு கிடையாது என்ற குறிப்பை அவர் மாந்தர் என்ற சொல்லினால சொல்கிறார் இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ பொதுவாக சொன்ன மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது வேண்டும் என்றால் இது அவர் தெரியும் ஆண்மக்களுக்குத்தான் மனுஸ்மிருதிப்படி ஆண்மக்களுக்குத்தான் வீடு பேர் பெண்களுக்கு கிடையாது என்று சேக்கிழார் அதுக்காக சொல்கிறார் சேக்கிழார் பல இடங்களில் மனுஸ்மிருதியை மறுப்பார் பல இடங்களில் மறுப்பார் நம்முடைய சைவம் என்பது வேத நெறியை சொன்னாலும் மனு தர்மங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளது அது உதாரணம் சொன்னால் அதாவது வருணாசிரமம் என்று வார்த்தை உண்டு வருணம் என்றால் சாரி வருணம் என்றால் சாதி ஆசிரமம் என்றால் நிலை வருணாசிரம நிலை வேதம் சொல்லுகின்ற நெறி வருணாசிரம நிலை வருணம் என்றால் நமக்கு கூட சாதி உண்டு தமிழர்களுக்கு சாதி உண்டு எல்லாம் இல்லை சாதி என்றால் பிரிவு ஒழுக்கத்தினாலே சாதி தொழிலாலே சாதி உண்டு ஒழுக்கத்தாலே சாதி ஆனால் வேத நெறி வருணாசிரமம் சொன்னால் வருணம் என்பது பிறப்பினால் சாதி வருணம் என்பது இந்த சாதி என்பது பிறப்பினால் உள்ளது பிறப்பினாலே ஒருவனுக்கு சாதி வராது நம்முடைய கொள்கை இப்படி அவன் சாழ்ந்த குளத்தில் இப்போ நாம் ஒருவேளை குளம் வைத்துக் கொள்ளணும் ஒரு தாழ்ந்த குளத்தில் பிறந்தான் என்று சொன்னால் ஏன் சேர்க்கிறார் கஷ்டப்படுறார் பெரிய பிராணத்தை பாடிட்டு எத்தனை பேர் அவங்க தாழ்ந்த குளத்தில் இருந்து நந்தனார் சிதம்பரத்தில் போய் தரிசனம் செய்ய போகிறான்னு பார்க்கணும் என்றால் எல்லாரையும் அரவணைத்து கொண்டு தான் இந்த புராணம் பாடப்பட்டிருக்குது யார் பாடுறார் சுந்தர பாட்டு பாட்டு தானே பாடுறார் திருநாளை போவார்த்தோம் அடியாருக்கு வழியேனு ஏன் பாடுறார் அவர் என்றால் தமிழர்களுக்கு சாதி கிடையாது ஆசிரமம் என்று சொன்னால் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் நான்கு நிலை இந்த நான்கு நிலையில் நமக்கு பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரத்தம் சந்யாசம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் வேடிக்கையாக சொல்கிறாங்க சென்னையில் அந்த காலத்தில் திருமணமாக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பிரம்ம அவங்கெல்லாம் வந்து பிரம்மச்சாரிங்க என்று சொன்னால் இன்னும் கல்யாணம் ஆகாதவர்கள் என்று அர்த்தம் அப்புறம் காலப்போக்கு நாய் போச்சு அவங்களாம் தேரால் பேச்சுலர்ஸ் ஆனால் பிரம்மச்சாரி இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்குவாங்க பேச்சுலர்ஸ்னால் கல்யாணம் ஆகலை அவ்வளோதானே தவிர அவங்களாம் தவறுலாம் நடக்குதுன்னு அப்படி வேடிக்கையாக சொன்னாங்க நமக்கு படிப்பதற்காக படிக்கின்ற காலம் தான் பிரம்மச்சரி அவளுக்கு வேதத்தில் நாற்பது ஆண்டுக்கு மேலாக சொல்கிறாள் பிரம்மச்சரியம் நாற்பது ஆண்டு காலத்துக்கு மேல் படிக்கணும் இன்றைக்கு சயின்ஸில் சொல்கிறது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் திருமணம் செய்து கொண்டால் அவர்களுக்கு பிறக்கின்ற பிள்ளைகள் நல்ல அறிவாளியாக இருக்கிறார்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க அது இன்டெலக்சுவலாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்கிறாங்க காலத்தில் அவர் அவங்க என்ன பண்ணாங்கனால பிரம்மச்சரியம் நாற்பது வயசு வச்சாங்க கிரகஸ்தம் பின்னால் அதற்கு பின்னால் வானப்பிரஸ்தம் காட்டுக்கு போகிறது அதுக்கு பின்னால் சந்நியாசம் இதை நாம் என்ன பண்ணோம் இந்த நான்கை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் இல்லறம் துறவரம் என்று பிரிச்சுட்டோம் 
இந்த பிரம்மச்சரியமே பௌதிக பிரம்மச்சரியம் நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம் என்று ரெண்டாக சொல்கிறாங்க நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம் என்றால் திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது அவங்க அப்படியே பிரம்மச்சாரியாக எடுத்துருவாங்க படிப்பாங்க அப்படியே எடுத்துருவாங்க துறவை அப்படியே துறவியாக போயிடுவாங்க சன்னியாசி போயிடுவாங்க திருமணம் ஆகின்ற வரையில் இருக்கிறது பௌதிக பிரம்மச்சாரி கல்யாணம் ஆகின்ற வரையும் பிரம்மச்சாரம் அவங்க கல்யாணம் மணிக்கலாம் அப்புறம் மணிக்கு போகிறாங்க கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்க அவங்க அவங்க ஒரு பிரம்மச்சாரி நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது யாராக இருந்தாலும் இல்லறம் என்பது உண்டு துறவரம் என்பது அவர்களுக்கு வலிமை இருந்தால் வள்ளுவர் கடுமையாக சொல்கிறார் உனக்கு வலிமை இல்லாமல் ஏன் துறவையாக போகிறன்றார் சன்னியாசியை மேற்கொள்கிறார் திருமூலர் பாடுறார் வேட நெருநில்தார் வேடம் பூண்டு என் பயன்றார் துறவி போல காவி கட்டிகிட்டு உட்காந்துருக்கு மாரையார் பாடுற மாதிரி சிந்தையில் கல் விரும்பி சிவசிவை என்றுடுவார்னு பாடினார் இல்லையா கல் விரும்பி இல்லையா சிந்தையில் கல் விரும்புகிறான் சொல்கிறது சிவசிவை என்று சொல்கிறான் என்று சொல்லுவார் அண்ணா ஒரு உமை சொல்லுவார் தம்பி அவர் அவருடைய அவருடைய குரலை சொல்லுவார் காங்கிரஸை சொல்கிற போது சொல்லுவார் இந்த நாடு இப்போ உயர்ந்த நாடு இந்த நாட்டில் போய் ஒரு கட்சி விடுவை படுத்துன்றதுக்கு அவர் சொல்லுவார் தம்பி தங்க தகட்டிலே தவிடள்ளி வைக்காதே தங்க தகட்டிலே தவிடள்ளி வைக்காதே சாமியாராக இருந்து கொண்டு மாமியாரை கேட்காதே வேடிக்க அவருடைய உதாரணம் வேடிக்கையாக முடியாது அது போல் நமக்கு என்னென்னா இல்லறம் அதுதான் நமக்கு துறவரம் என்பது முடிந்தால் அவர்களுக்கு வலிமை இருந்தால் முடியும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க துறவரம் என்று சொன்னாலும் ஏதோ பொண்ணு கிடைக்கல இல்லை வாழ்க்கையில் பிரச்சனை துறையாக போய் அது இல்லை அது போகக்கூடாது துறவை உண்மையிலே வரணும் மனசில் அப்படி வரணும் எனக்கு எதுவும் பற்ற நிலை வரலாம் இப்போ பட்டியத்தாரி திண்ணி வந்தது இல்லையா அந்த மாதிரி பற்ற நிலை தரணும் அப்போ என்ன பண்ணாங்க பெரும்பான்மை இல்லறம் தான் துறவரம் இல்லை நமக்கு அடிப்படையாக அது எதுக்காக சொன்னேன் இப்போ பலரை புனந்தும் பாட்டுக்காக வந்து எல்லாவற்றையும் போயிடுச்சு இந்த கணவருக்கு கணக்காக வந்தது இங்கே ஆனால் என்ன நம்ம வருணாசிரமத்தில் வருணா ஆசிரமம் அவங்க சொல்கிற முறையில் சில மாற்றங்கள் நமக்கு சாதி என்று சொன்னால் நாம் பிறப்பால் இல்லை ஒழுக்கத்தால் சொல்கிறோம் ஆசிரமம் என்று சொன்னால் நான்கு ஆசிரமம் நமக்கு கிடையாது நிலைகள் கிடையாது ரெண்டு நிலை தான் இல்லறம் துறவரம் தான் திருவிழா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லறம் துறவரம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விளக்கங்கள்லாம் வேறு இருக்குது இப்போது கணவருக்கும் கணவருக்கும் ரெண்டு சொன்னோம் இல்லையா திருக்குறளை இல்லை திருக்குறளில் வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் பரம் பிரித்து பிரித்து போட்டு படிக்க முடியல சார் சேர்த்து சேர்த்து படிக்க முடியல என்று பிரித்து போடுறாங்க பிரித்து போட்டால் அந்த குரலில் பல வகையான தப்பு வரும் விபரீதமான அர்த்தம்லாம் வந்துடும் அதுதான் ஒரு ஒரு குரல் தான் உண்டு இதுதான் அடிக்கடி சொல்கிறது நான் தயவுசெய்து பிரித்து எழுதுறது இந்த ஒரு குரலையாவது பிரிக்காமல் எழுதுங்க என்று சொல்கிறது என்னன்னா தெய்வம் தொழாள் தெரியுமா அந்த பாட்டு தெய்வம் தொழிலாள் அப்புறம் இந்த இந்த இடம் தான் முக்கியம் கரெக்டாக சொல்ல இருக்கார் இல்லையா கொடுநற் தொழுது எழுவாள் தொழுது எழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை பெய்யும் மழை பெண்களுடைய கற்புக்கு சிறப்பாக சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெய்வம் தொழால் இங்கே ஒரு செமிக்கோளம் போடணும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அர்த்தம் சொல்கிறவங்க வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் பெண்கள் எல்லாம் கற்புடைய பெண்கள் எல்லாம் கணவனை தொழுதால் போதும் தெய்வம் தொழ வேண்டாம் என்கிறார்கள் அது ரொம்ப தவறான ஒரு உரை அது அப்படி சொல்லலை அவர் கொடுநொழுதுவால் இந்த இட்டு போட்டிருக்கிறேன் இங்கே எப்படி கணவருக்குன்னு இட்டு போட்டுருக்கணும் அது போல் இட்டு போட்டிருங்க இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாட வேறுபாட்டில் அவங்க பிரித்து சொல்கிறவங்க கொழுநன் தொழுதுன்னு பிரிச்சுருக்காங்க கொழுநன் தொழுது இந்த தொழுது ஏன்னா பிரித்து போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் கொழுநட் தொழுதுன்னா பிடிக்க படிக்க முடியல இட்டு கொழுநட் தொழுது என்றால் படிக்க முடியல எனவே கொழுநன் தொழுது என்று பிரிச்சுருக்காங்க அவங்க நன்மை கேட்டு தான் பிரிச்சுருக்காங்க ஆனால் அப்படி பிரித்தா அர்த்தம் மாறி போகும் தெய்வம் தொழால் கொடுநன் என்றால் கணவன் அர்த்தம் கணவன் தொழுது எழுவாள்னு அர்த்தம் தூக்கி கொண்டிருக்கின்ற மனைவி கணவன் போய் தொழுகின்றான் கணவன் தொழுது இங்கே இன்னும் போட்டா கணவன் தொழுது எழுவாள் என்று ஆயிடும் இந்த இட்டு போட்டா கணவனை தொழுது எழுவாள் மாறும் கணவன் தொழுதுன்றது கணவனை தொழுது எழுவாள் அதான் அவன் சொன்ன வந்தது வள்ளுவர் சொல்ல வந்தது நீங்கள் இட்டு போடாமல் இன்னும் போட்டீங்கன்னா தெய்வம் தொழமாட்டா தெய்வத்தையும் தொழமாட்டாவோ எழுந்துக்கிறது எப்போ எழுந்துக்குவா கடவுள் தொழுதாலும் எழுந்துக்குவா என்றால் கம்ப்ளீட்டாக விபரீதமான ஒரு பொருள் வந்துடும் அதனால் இந்த இடத்துல இப்படி தான் எழுதுவோம் தெய்வம் தொழால் கொழுநர் தொழுதுவாள் இந்த தெய்வம் தொழால் என்பது என்ன அர்த்தம் என்றால் எழுதுறாங்க உரையில் கற்புடைய பெண்ணுக்கு கணவன்தான் தெய்வம் வேறு தெய்வம் கிடையாது அடிப்படை ஆனால் 
தொல்காப்பியத்தில் கற்புடைய பெண்களுக்கு சொல்கிற இலக்கணத்தில் முதலாவதாக சொல்கிறது தெய்வம் அஞ்சல் தெய்வத்திற்கு பயப்பட வேண்டும் என்று வருது அதற்கு உரை எழுத என்ன பண்ணுறாங்க தொல்காப்பியர்களுக்கு உரை எழுதுகின்ற இளம்பூரணம் போன்றவர்கள்லாம் கற்புடைய பெண்ணுக்கு கணவன்தானே தெய்வம் அது இல்லாமல் தெய்வம் அஞ்சல் என்று ஏன் சொல்கிறார் தொல்காப்பியர் என்றால் கணவன் வழிபடுகின்ற தெய்வத்திற்கு இவர்கள் அஞ்சுதல் கணவனுக்கு ஒரு தெய்வம் இருக்கு இல்லையா கணவன் இவங்களுக்கு தெய்வம் அவருக்கு இவர் இந்த மாதிரி தெய்வம் அவருக்கு இன்னொரு தெய்வம் எனவே அந்த தெய்வம் தான் வணங்குகின்ற தான் தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற கணவன் கணவன் வழிபடுகின்ற தெய்வத்திற்கு தான் அஞ்சி வழிப வழிபாடு செய்ய வேண்டும் ஆனால் தெய்வம் அஞ்சல் இல்லை என்றால் கணவனுக்கு தீங்கு நேரலாம் என்று அஞ்சுதல் அவன் வழிபடுகின்ற கடவுளை நான் வழிபடவில்லை என்று சொன்னால் கணவனுக்கு தீங்கு நேரலாம் என்பதனாலே தொல்காப்பியர் தெய்வம் அஞ்சல் என்று சொன்னார் என்று வருது அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் வள்ளுவர் தெய்வம் தொழால்னா கணவனுக்கு என்று வழிபடுகின்ற தெய்வம் ஒன்று இருக்கும் பூஜை அறையில் எழுந்தவுடனே யார் இவனுக்கு இவளுக்கு தெய்வம் என்று சொன்னால் கணவன் தான் எனவே தெய்வம் தொழால் பூஜை அறையில் போய் தெய்வத்தை தொழாமல் படுக்கையில் பக்கத்திலே இருக்கின்ற கணவனை தொழுது விட்டு அதற்கு பின்னால் போய் தெய்வத்தை தொழுவாள் என்று தான் அர்த்தம் தவிர என்றைக்குமே தெய்வத்தை தொழமாட்டாள் என்று அர்த்தம் கிடையாது தெய்வம் தொழால் என்பதற்கு உரை எழுதுகிறார் பரிமழகர் தெய்வம் தொழாளாகி முதல் அறை வணங்காமல் கணவனை தொழுது என்றால் பின்னால் தெய்வத்தை தொழப்போகிறாள் என்பதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் அந்த இற்றுக்காக சொன்னேன் கணவர்க்கும் கணவர்க்கும் என்று வருது பலரை புணர்ந்தும் இருள் பாவைக்கு உண்டு என்று சொல்கிற பொழுது அந்த இருள் என்ற ஆணவத்தை பாவைனா பெண் அர்த்தம் பலரிடத்திலே செல்லுகிறாள் என்பதனாலே அவள் விலை மாது என்று தெரியுது விலை மாதா இருக்கின்றவளுக்கு பலரோடு தொடர்பு உண்டான் அதனால இந்த ஆணவத்தை என்ன பண்ணுறார் அந்த மாதிரி சொல்கிறார் அது ஒரு பாவை போலன்ற அந்த பலர் என்பது ஆன்மாக்கள் ஆன்மாக்கள் அப்போ பாவை என்றால் ஒன்று தான் பாவைகள்னு சொல்லலை பாவை என்றால் ஒருத்தி தான் ஒரே பெண் பலரோடு தொடர்பு கொள்வது போல பலரை ஆன்மாக்கள் ஆணவம் என்ற பாவை பலரையும் சேர்ந்திருக்கிறது புனர்தலுடன் சேருதல் எல்லாரையும் மறைச்சிருக்குது அப்படி எல்லாரையும் மறைத்திருக்கின்ற ஆன்மாக்களோடு சேர்ந்து உறவாடுகின்ற ஆணவம் அந்த ஆணவத்திற்கு யார் தலைவன் என்று சொன்னால் கணவன் யார் என்றால் இறைவன் தான் அவன் தான் எல்லாருக்கும் தலைவன் எல்லா பொருளுக்கும் அவன் தான் தலைவன் எனவே எல்லா பொருளுக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற கணவன் வந்தால் தோன்றாது அவனுக்கு தெரியலையா இல்லையா மற்றவர்கள் எல்லாம் தெரிகின்ற அந்த ஆணவம் கணவனுக்கு தெரிய மாட்டேந்து கணவருக்கும் தோன்றார கற்பு என்று சொன்னால் எல்லா ஆண்களோடும் பேசி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆண் ஒரு பெண் வந்து கணவன் வந்தால் பயந்து கொண்டு நாணப்பட்டு கொண்டு போய்விட்டா எப்படி இருக்கும் கணவன் தான் நல்லா பேசணும் இல்லையா அங்கே விட்டுட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகின்ற ஒரு பெண் வந்து கணவனிடத்திலே பேசாமல் இருந்தால் அது என்ன கற்பு வேடிக்கையாக சொல்கிற அவ்வளோ கற்பம் ஐயோ கணவங்கிட்டோட பேச மாட்டாங்க அந்த அம்மா கணவங்கிட்டோட பேசுறது கிடையாது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தான் கிண்டல் பண்ணுறார் இறைவனுக்கு முன்னாலே ஆணவம் தோன்றுவது கிடையாது ரொம்ப கற்புடைகள் போல அதாவது <laughs> 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 பலர் என்று சொன்னதுனால பிறர்னு ஆகிப்போச்சு இல்லையா பலர்னா பிறர் தான் இங்கே கணவர் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா வல்லி போட்டால் இது பன்மை தான் அப்போ இதுவும் பன்மையாக போயிடும் பல கணவர் அவருக்கு இருக்காங்க அப்படி ஆகிடும் இங்கே சொன்னதே இங்கே சொல்கிற மாதிரி மாதிரி இல்லையா பலர் கணவர் வந்தால் அது அர்த்தமே இல்லை கணவர் பலர்னு கிடையவே கிடையாது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒருத்தர் தான் கணவன் எனவே பலர் என்று இங்கே கணவர்னு பன்மை வருது இங்கேயும் பலர்னு வருது எனவே இந்த பலர் என்பது பிறர் பிற மக்கள் கணவன் ஒருத்தம் தான் இருக்கணும் எனவே கணவன் ஒருமை தான் இருக்கு கணவன் இது இந்த இட்டு பார்த்தா இது ஒருமை இந்த கணவன் தான் இது பன்மை பன்மையாக இருக்கக்கூடாது அதனால தான் கணவர் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் கணவர்க்கும் என்று சொல்ல இயல்பாக பார்த்தீங்கன்னா கணவர் ஒருவர் தானே நமக்கு அதனால் கணவர் என்று சொல்கிற பொழுது பன்மையாக இருக்குது இப்படி போட்டால் எனவே இது தப்புன்றான் அது மட்டும் இல்லை ஒரே பொருளாக இருக்கின்ற இறைவன் ஒருவன் தான் வேறு யாரும் கிடையாது எல்லாருக்கும் தலைவனாக இருக்கின்றவன் இறைவன் ஒருத்தன் தான் கிடையாது அதுதான் அவங்க எழுதிருக்க முடியும் கணவருக்கு என பன்மையாக பாடம் கொண்டு பல பேர் கொள்வார்கள் பலர் என்று முன் கூறியவரையே கணவர் என்று பின்னால் கூறுவது முரண்பாடாக முடியும் அங்கே பலர்னு சொல்லிட்டு இங்கே கணவர்னு சொன்னால் அது முரண்பாடு இல்லையா பிறர்னு சொல்லிட்டு இங்கே கணவன் சொல்லக்கூடாது
சரி அப்புறம் இன்னொரு செய்தி எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு பலரோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்காது ஒரு ஒரு இடத்துல தான் அப்படி விட்டுட்டு போயிடுறா ஒரு விட்டு போயிடா இல்லை ஒருத்தரையே தொடர்பு கொள்ள கிடையாது அவளுக்கு அது விலை மாதிரி அது போல் இந்த ஆணம் என்ன பண்ணுது தான் ஒரு காலத்திலே விட்டு நீங்கும் அந்த யாரை சேர்ந்திருக்கிறாரோ விட்டு நீங்கும் அது என்பது தான் அது அந்த அந்த ஓமை சொல்கிறார் விலை மாதிரி என்று சொல்வதுக்கு ஒரு காலம் என்ன பலரோடு இருக்கின்ற தொடர்பு மட்டும் அல்ல ஒரு காலத்திலே ஒருவரோடு இருந்து கொண்டு பின்னாலே விட்டு நீங்குகின்ற ஒன்று அது போல் ஆணவும் உயிரை விட்டு நீங்கும் அதே சமயத்திலே இருள் வந்து ஒளி முன்னே தோன்றாது அதுபோல் கணவனாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு முன்னாலே ஆணவும் கிடையாது இறைவனுக்கு ஆணவும் பற்றாது என்பதற்காக அந்த விஷயத்தை உலகியில் வைத்து சொல்கிறார் உலகியில் சீக்கிரமாக அது புரியுன்றதுக்காக அவர் பற்றி சொல்கிறார் சரி இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டாம் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிற இந்த விஷயத்தை நேற்று சொன்னது தான் அது சகல நிலையில் வந்து அதற்கு கீழ்ப்படுத்தும் ஆற்றல் கேவல நிலையில் அதற்கு மறைக்கும் ஆற்றல் என்று எழுதி போத்திருத்தமும் போத்திருத்தம் தப்பாக எழுதியிருக்க போத்திருத்தமும் வாய் இருக்கணும் அங்கே ரெண்டாம் பக்கத்தில் உயிர்களுக்கு அஞ்ஞானத்தை விளைவிக்கும் போத்திருத்துவம் என்ற வா இருக்கணும் போத்திருத்து போட்டு வா விட்டுட்டேன் போத்திருத்துவம் போக நுகர்ச்சிக்கு வினை முதலாகும் தன்மை ஆனவன் தான் உலகப் பொருள்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலை தூண்டுகிறது ஆனவன் தான் தூண்டுறது இல்லை என்றால் நமக்கு அந்த ஆசை வராது விருப்பு வெறுப்புக்கள்லாம் நமக்கு வராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் எல்லாம் எனக்காக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் என்றும் இல்லையா அந்த போத்திருத்துவம் போட்டு உட முடியல அது நுகர்ச்சிக்கு உள்ள ஆசை உலகப் பொருள் எல்லாம் நுகர வேண்டும் என்பதற்காக உள்ள ஆசை என்று பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாலே இங்கே நான் எழுதலை உயிர் வந்து எப்பொழுதும் துணையோடு தான் இருக்கும் தனியாக இருக்காது அறுபடையும் கேட்டாங்க வேஞ்சை அறிவு என்று இங்கே ஐயா கேட்டாங்க அது மாதிரி எல்லா கருவிகள் இருந்தால் தான் அறியுன்றோம் உயிர் எப்பொழுதும் துணைன்றதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க கேவல நிலை என்றால் பிறப்புக்கு வராத ஒரு நிலை இந்த இடத்துல உயிருக்கு எது துணை என்று சொன்னால் ஆணவும் துணை சகல நிலை என்றால் பிறப்பு நிலை இங்கே உயிருக்கு எது துணை என்று சொன்னால் மாயை துணை சுத்த நிலை என்று சொன்னால் பிறவி அற்ற நிலை இங்கே யார் துணை என்று சொன்னால் பெருமானுடைய அருள் துணை அப்படின்னு வாங்க கேவல நிலையில் ஆணவும் துணை பிறப்பு நிலையாக இருக்கின்ற சகல நிலையில் மாயை துணை பிறகு மாயா காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு துணை இந்த மாயை என்பதை சொல் பொருள் என்று ரெண்டாக வைத்துக்கொள்ளணும் சொல் பொருள் சொல்லும் மாயைதான் பொருளும் மாயைதான் சொல் நமக்கு மயக்கத்தை தரும் தெளிவையும் தரும் அதே போல இந்த பொருளும் நமக்கு மயக்கத்தையும் தரும் தெளிவும் தரும் நமக்கு ஒரு பொருள் நமக்கு வேண்டும் என்று எண்ணி அவையார் சொன்னார் கிட்டாதாயின் வெட்டன மர அப்படின்னார் உனக்கு கிடைக்கலையா உடனே மறந்து நின்றார் அதை ஆனால் அவன் கிட்டாதாயின்னா போயிட்டு இருக்கும் இன்னும் சே சேர வேண்டும் சரி வருமா வருமா என்று நாம் தேடி தேடி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாயை என்பது அந்த பொருள் மயக்கத்தை தரும் பின்னால் இதுக்காக நம்ம விளையாடி கஷ்டப்பட்டோம் தேடணும் என்று நமக்கு ஒரு வெறுப்பு வரும் அது தெளிவை தரும் அதே போல் சொல்லும் அப்படித்தான் சொல் என்று சொன்னால் பொருள் புரியாத வரையில் அந்த சொல் நமக்கு மயக்கத்தை தரும் பொருள் புரிந்தால் அந்த சொல் நமக்கு தெளிவை தரும் எனவே மாயை என்பது உயிருக்கு துணையாக இருக்கிறது இது அருள் பெருமானுடைய அருள் துணையாக இருக்கு அதாவது நம்முடைய எண்ணம் இருக்கிற நமக்கு உரிய பொருளாக இருந்து நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கே தெரியும் இது முயலா முடிந்தால் முயன்றால் முடியாது என்று ஒரு எண்ணம் வந்தால் நீங்க விட்டுருங்கன்ற அதான் கிட்டாதா எண்ணம் உங்களுடைய முயற்சிக்கு அது கிட்டாதா எண் உங்களுடைய முயற்சிக்கு மேல் அப்பாற்பட்டு போனால் வீண் முயற்சி செய்யாதீங்க முயற்சியிலே வீண் முயற்சி ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா காற்றை குத்தி கையை நோவான எப்படியாவது காற்றை குத்திருவேன்னு ஓரணும் ஒருத்தன் இல்லையா காற்றை குத்துறேன்னு எங்கே போகிறது வருது அது வீண் முயற்சி அதுபோல் வீணான முயற்சி நமக்கு தேவையில்லை பயனில்லாத முயற்சி தேவையில்லை என்பது தான் சொல்கிறான் அப்படி தான் அர்த்தம் இன்னொன்று அது நம்முடைய உயிர் இயல்பு என்னென்னா அது இப்போ வேடிக்கை சொல்கிறாங்களா நிழலா அந்த நிழலை நீ தேடி போனால் அது முன்னே போயிட்டே இருக்கும் போலான்னு விட்டு வந்தால் அது பின்னால் வருன்றாங்க இல்லையா அதே போல் நமக்கு ஒரு பொருள் என்றால் அந்த ஆசை வந்து விட்டால் எப்படியாவது அடைய வேண்டும் தான் நம்ம போகும் தவிர வேண்டாம்னு விடுறது கிடையாது அதுதான் அவர் சொல்கிறார் ஒன்று திருக்குறள் இது அதுதான் அவர் சொல்கிறார் பரிம விவரம் அவையாரும் பரியனும் ஆகாவாம் பாலல்ல உச்சு சொரியனும் போகாதவன் உங்கள் முயற்சி தான் பரிதல் என்று சொன்னால் முயற்சி எவ்வளோதான் முயற்சி செய்தாலும் கூட உங்களுக்கு வர வேண்டியது இல்லை என்றால் வராது அவர் கிளையாக சொல்கிறார் 
ஒவ்வையார் ஒன்று பாட்டு கூட சொல்கிறார் ஆக அடுத்து முயன்றாலும் ஆகநாளன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா சொல்கிறார் அடுத்து முயன்ற திருப்பி திருப்பி முயன்றாலும் கூட ஆகும் நாள் என்று ஒன்று உனக்கு இருக்கும் உனக்கு வந்துன்னா வரும் இல்லை எடுத்த கருமங்கள் ஆகான்னா அதுபோலதான் பரியினும் ஆகாவாம் உங்களுக்கு இல்லாததை நீங்கள் எவ்வளோதான் முயன்று முயன்று வேண்டாலும் இல்லை வராது பரியினும் ஆகாவாம் பால்னா விதின்னு அர்த்தம் ஊழ் என்று அர்த்தம் பால் அல்ல உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஊழ் இல்லை என்றால் வராது உய்த்து சொரியினும் போகா தமன் எடுத்து கொண்டு போய் தெருல போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்துடும் பின்னால் வந்துடும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேடிக்கை சொல்கிறது ப திருவள்ளுவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததாக சொல்லுவாங்க கதை தான் அது வரலாற்று சான்றுள்ளது அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் ஏழையலை சிங்கர் என்று ஒருவர் அவர் வாணிகர் அவர் இலங்கை வரலாற்று நீங்கள் பாரு மகாவம்ச வரலாற்று அவன் தப்பாக எழுதிக்கான் மகாவம்சம் இருந்தாலும் தமிழோட வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் அவர் போய் ஆண்டு இருக்கிறார் ஏழையலை சிங்கம் இலங்கையிலே வந்து நீண்ட நாட்கள் அரசாண்டு இருக்கிறார் அப்போ யாரும் சிங்கள மன்னர்கள் சரியாக இல்லை தமிழ் மன்னரில் தமிழ் மன்னர்கள் இல்லாமல் தமிழ் வாணிகர் அவர் போய் ஆண்டு இருக்கான்னு வருது நமக்கு ஆனால் ரொம்ப நேர்மையானவன்றாங்க ரொம்ப நேர்மையான என்பதால் தான் அந்த படகு ஓட்டுற பொழுது ஏழையிலோ இலையிலோன்னு சொல்கிறாங்க அவர் நேர்மையானவன் ஏன்னா நேர்மை இருந்தால் தான் அந்த படகுகள் இருக்க முடியும் இல்லைனா கவிழ்த்துரும் எனவே அந்த ஏழையலை என்று சொல்வதற்கே காரணம் ஒரு நல்ல நேர்மையானவர் என்று சொல்கிறாங்க அவர் வாணிகராக இருந்த பொழுது இங்கே இருந்த பொழுது ஒரு ஏதோ அவர் பெரிய வாணிகர் இல்லையா அவர் பெரிய தங்க கட்டி மாதிரி பெருசாக இருந்து தான் அதை வள்ளுவருக்கு கிட்ட கொடுத்தான் பரிசாக கொடுத்தான் நான் வள்ளுவருக்கு கொடுத்தான் எடுத்துங்க நீங்கள் சொல்கிறான் எனக்கு ஏன் மாதிரி கொடுக்குற இதை கொண்டு போய் கடலை போடுனாரா அவர் கடலை போடுன்ற பொழுது ஒன்றும் செய்வானா ஏழையலை சிங்கன் பொருள் எங்கு போனாலும் இங்கே வர கடவுது அப்படின்னு எழுதிக்கோ ஏழையலை சிங்கம் எங்கே எங்கே தூக்கி போட்டாலும் இங்கே வர கடவு இன்னைக்கு கூட போய் பேச்சில் சொல்லுவான் அது ஏழையலை சிங்கம் போடுறா எங்கே போனால் இங்கே வந்துடும் நானும் பழமொழி சொல்லுவான் ஏழையலை சிங்கன் பொருள் எங்கு போனாலும் இங்கே வர கடவுன்னு எழுதுறான்னா அதே மாதிரி எழுதி பொறிச்சு தூக்கி கடலை போட்டாரான் கடலை போட்டால் அது மாதிரி கடந்து இவ்வளோ நாள் ஆகிடுச்சு கடைசியில் அது ஒரு பெரிய மீன் வந்து அதை விழுங்கிடுச்சான் அதை விழுங்கிட்டு அந்த வலை வீசுகிற பொழுது அந்த மீனோட அந்த தங்க கட்டி வந்துடுச்சா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது வந்தது அடுத்து பார்க்கின்றவர்கள் அந்த மீனவர்களுக்கு அது ஒன்றும் புரியல இது என்ன கடலில் ஒன்று அகப்பட்டிருக்கேன்னு புரியல கடல் வாணிகராக இருக்கின்ற நம்ம ஏழையில் இருக்கிறது புரியும் என்பதனால் அவர் அப்படியே எடுத்து அடுத்து எடுத்தாங்களாம் எடுத்து அடுத்து ஏழையில் சிங்கரை கூட கொடுத்தாங்களாம் அவருக்கு அந்த பொருள் ஏன்னா பாசியெல்லாம் படைஞ்சிக்கணும் அது என்னான்னு புரியல என்ன பண்ணுறது ஏதோ பாத்ரூமில் போட்டு வைப்பான்னு சொன்னாரா பாத்ரூமில் போட்டு வச்சா நாளாக நாளாக தண்ணீர் பட்டு தண்ணீர் பட்டு இதெல்லாம் கரைஞ்சு பார்த்தா அந்த தங்க கட்டி இருந்தது அப்போ வள்ளுவர் சொன்னது சரியாக தான் இருக்குது ஏழையில் சிங்கன் பொருள் எங்கே போனாலும் இங்கே வரக்கடவுது என்று அந்த ஒரு கதையாக சொல்லுவாங்க அது பரிகினும் ஆகாவாம் பால் அல்ல உய்த்து சொரியினும் போகாதமே என்று சொல்கிறது சுந்தர பெருமான் விருத்தாச்சலத்தில் பாடுறார் முதுகுண்டத்தில் பாடுறார் நிறைய பணத்தை அவர் தராது நிறைய எடுத்தவுடனே பார்க்குறாரு இவ்வளோ கொடுத்தீங்களே கேட்குறதே பாட்டு அப்போ அதுதான் கேட்டார் கிட்ட போய் கேட்குறாரு இதை வச்சு நான் எப்படி எடுத்து போவேன்னு கேட்குறாரு இல்லையா அங்கே ஆளிலே எம் பெருமான்ற மாதிரி இதை எப்படி நான் எடுத்து போகிறது இவ்வளோ வருது வழியெல்லாம் பாதுகாப்பில் எடுத்து போகணும் அந்த பணத்தை எடுத்து போகணுமே என்று கேட்குறார் அவர் உடனே சொல்கிறார் எடுத்து மணிமாத்திர ஆறு போட்டுக்கு வா குளத்தை தேடிக்கன்று எங்கேயாவது ஒரு சந்தேகம் வந்ததா அவ்வளோ அவ்வளோ பக்தி அவருக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை பெருமான் சொல்கிறாருன்னு உடனே போட்டு எடுத்து போட்டார் இல்லையா எடுத்து போட்டார் அவருக்கு தெரியும் ஏழை ஏழை சிங்கன் பொருள் எங்கே போனால் இங்கே வரக்கடவுன்ற மாதிரி பெருமான் நமக்கு கொடுத்துட்டு நிச்சயமாக வரும் என்று அவருக்கு தெரியும் போட்டார் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க வேடிக்கையா ஒரு பொண்ணை மட்டும் எடுத்துட்டு வச்சுட்டாரா இது அப்படியே வருதா பார்ப்போம் என்று வச்சுட்டாரா என்ன காரணம்னா அந்த பொண்ணு இதே பொண்ணு தான் கொடுத்தான் பெருமான் என்று பறவையாக இருக்கும் மற்றவர்கள் சொல்லணும் இல்லையா அதுக்காக தான் எடுத்து வைத்து கொண்டார் வரலாறு வருது குளத்திலே போய் திருவாரூர் குளத்திலே மூழ்கி எடுத்தார் என்று நமக்கு வருதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த பக்தி நமக்கு இருந்தால் இன்றைக்கி வேறு வேடிக்கையான கதை சொல்கிறாங்க சுகி சொந்தம் அதை அடிக்கடி சொல்கிறார் ஏற்கனவே முன்ன சொன்ன கதை கொஞ்சம் மாற்றி அவர் சொல்கிறார் நிறைய ஆகிப்போச்சு கடவுளில் மிக்கே இல்லாத ஒருத்தன் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்பது எது போல என்று சொன்னால் புளி காட்டில் ஒருத்தன் புளியை திருத்து புளிக்கு பயந்து கொண்டு வேகமாக வந்தவன் பாழும் கிணறு விழுந்துட்டானான் பாழும் கிணறு அங்கே கீழே அப்படி ஐயோ விழுந்தமேன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஏதோ ஒரு கொடி செடி ஆட்டு தான் பிடிச்சிட்டு நிற்கிறான் விழுந்து மாட்டிட்டு நிற்கிறான் கீழே பார்த்தா பாம்புகள் நிறைய பாம்புகள் கிடைக்குதான் நல்ல பாம்புலாம் படம் எடுத்து கிடைக்குதான் தொங்கிறான் நேரத்துக்கு பரவாயில்ல கொஞ்ச நாள் தொங்கலாம் பழகுது பார்த்தா அந்த நேரத்துக்கு அதை எலி கிடைக்குதான் இதுலையா கிடைக்குதான் மேலே புளி கீழே பாம்பு இருக்கிற நேரம் கிடைக்குதான்
ஆனால் இப்பொழுது நான் கடவுளை நம்புகிறேன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க கூப்பிட்ட நேரத்தில் வருவான்றாங்களே நாம் கூப்பிட்டு பார்ப்போம் கடவுளே கடவுளே உண்மையாக நம்பி கூப்பிட்றாங்க நம்பி கூப்பிட்ட உடனே பெருமா என்ன பண்ணுறார் நேராக வராமல் சவுண்டு கொடுக்குறாரு ஒரு வாய்ஸை கொடுக்குறாரு என்ன வாய்ஸ் என்னப்பா என்னப்பா அப்படின்னு யார் நான் தான் கடவுள் சொல் அப்படின்ற நீங்கள் தானே கடவுளா ஆமாம் நான் தான் கடவுள் ஏன் ஏன் எதாவது வர மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ தானப்பா நீ நம்புகிறேன் இல்லை இப்போ தான் நீ நம்புகிறேன் என்ன எனவே உடனே வர முடியாது நான் தான் கடவுள் கவலைப்படாத அப்போ என்னை காப்பாற்றுங்க என்னை நம்புகிறையா நிச்சயமாக நம்புகிறேன் காப்பாற்றுறேன் காப்பாற்றணும் நிச்சயமாக காப்பாற்றுறேன் ஆனால் நான் சொல்கிறது நீ கேட்கணும் நிச்சயமாக கேட்குறேன் சொல்லுங்கன்னு ஒன்றும் இல்லை பிடிச்சிக்கிற அந்த பிடி விட்டுரு பிடி விட்டுருண்ணா அதான் கரை முடிஞ்சு வச்சு இப்போ இது நமக்கு தான் இப்போ நம்ம பிடி பிடிச்சி வச்சுங்கிறோம் கடவுள் விட்டுருன்றாரு நாம் விட்றோமா சாமி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா நாம் தான் கதை இருக்கட்டும் நாம் தான் பிடிச்சி நிற்கிறமே தவிர அவன் விடுன்னு சொன்னால் விட வேண்டியது தானே விட்டுடணும் அதுதான் உண்மையான பற்று பெரும்பாலும் அற்றவருக்கு நீர் கொடுத்தார் அற்றவருக்கு அற்ற சிவன் ஏன் சொன்னார் பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினார் பெருமான நீங்கள் பற்றுங்க மற்ற எந்த பொருளும் அது பற்றிக்குது ஒன்று இல்லையா தா ஞான சம்பந்தம் பாடுறார் பாட்டு பாம்பின் வாய் தேரை சிறு பறவை போல் அப்படின்றார் பாம்பு வந்து தேரை பிடிச்சிச்சான் தேரை வந்து சிறு பூச்சை பிடிச்சிங்க தான் பூச்சி வண்டியில் உட்காந்துங்க தான் தேனை சாப்பிடு தான் இல்லையா இப்போ நமக்கு எப்படி இருக்குது நாம் அப்படி புலனை பிடிச்சிட்டோம் புலன் வந்து இப்போ நம்ம எம்ஏ முடிச்சுக்கிறோம் இல்லை ஒன்றுனா மாற்றி பிடிச்சிக்கிறான் இல்லையா அது போல் நாம் இருக்கிறமே அது தெரிய மாட்டேன் என்று ஞான சம்பந்தர் பாடுறார் இல்லையா சரி அதை இங்கே பாருங்கள் அது சார் உதவிக்காக சொன்னோம் போத்திருத்தும் போக நிகழ்ச்சிகள் வினை முதல் அதுதான் தன்மை என்றார் ஆனவன் தான் நமக்கு இந்த போகத்தை எல்லாம் தருகிறது என்று பார்க்கிறோம் அடுத்த ஒரு பாட்டு பன்மொழிகள் என் உணரும் பான்மை தெரியாத தன்மை இருளார் தந்தது இவ்வளோ சொல்லிட்டு உயிர் உணரும் தன்மைன்னு தானே சொன்னீங்க அங்கே உயிர உயிரவை நிலையில் சொல்கிற பொழுது உயிர் அறியும் தன்மைன்னு சொன்னோம் துணையால் அறியும் சரி அறியும் தன்மை நீங்கள் பன்மொழிகள் எண் ஏன்பா அறிக்கிறது அதிகமாக சொல்லுவானே அதை பற்றி விளக்க வேண்டிய அவசியம் அவரே சொல்ல விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உணரும் பான்மை தெரியாத தன்மை அறிய வேண்டிய பொருளை எல்லாம் அறியாமல் இருந்து உயிர் இருக்கிறதே அதுக்கு என்ன காலம் என்றால் இருளார் தந்தது இந்த ஆணவன் தான் தந்துச்சு நமக்கு ஏன் அறியாமல் ஒரு பொருள் ஏன் அறியாமல் இருக்குது ஏன் புரியவில்லை என்று சொன்னால் அது இருளார் தந்தது என்று சொல்ல அக இருளாக இருக்கின்ற ஆன்மா தந்தது என்று சொல்லிட்டு ஆண் ஆணவம் காட்சிக்கு புலனாகாது கருத்துக்குத்தான் புலனாகும் என்று சொல்லி அந்த கடைசியில் எழுதியிருக்கிறேன் ஆணவ மலத்தால் உயிர் தன்னை அறிவதில்லை தான் தன்னுடைய நிலை என்ன என்று அறியாது பாசப்பொருள்கள் நிலையற்றவை என அறிவதில்லை நாம் பார்க்கிற பொருளெல்லாம் நிலையானது நிலையில்லாதது என்று அறிவது கிடையாது தலைவனையும் அறிவது கிடையாது நான் மூன்றாக சொல்லியிருக்கிறேன் கேவல இப்போ இங்கே சொன்னா கேவல நிலையில் தன்னை அறிவதில்லை சகல நிலையில் உயிர் உலகப்பொருளெல்லாம் நிலையில்லை என்று அறியாது சுத்த நிலையில் தான் பெருமானை அறியணும் தலைவனையும் அறிவது கிடையாது சகல நிலையை தலைவனும் அறியாது அப்போ தன்னை அறியாது உலகப்பொருள்கள் நிலையில்லாத என்பது அறியாது இதையெல்லாம் இயக்குகின்ற தலைவன் ஒருவர் இருக்கின்றான் என்று அவனையும் அறியாது என்று அதுதான் நேற்று சொன்ன பாட்டு குருஞான சமுதர் பாட்டு அதை பாடிதான் நான் சொன்னேன் தன்னை அறியார் தலைவன் தனையும் அறி தனையும் அறியார் முன்னை வினையும் முடிச்சு அறியார் பின்னை குருக்கள் என்று பெயரிட்டு கொள்ளுவர்கள் ஐயோ தெருக்கள் தனிலே சிலர்ன தெருல போகிறோம்னா குருன்னு பேர் வச்சுங்கிறானே என்று சொன்னால் குருக்கள் என்று பெயரிட்டு கொள்ளுறனா குரு என்று சொன்னால் தன்னுடைய அறியாமை நீங்கி இருக்கணும் வருகின்ற சீடனுக்கு அறியாமை நீக்கணும் அவன் தான் குரு என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவன் தன்னையும் அறிய மாட்டான் உலகப்பொருள் நிலையில்லாத அறிய மாட்டான் எல்லாவற்றையும் இயக்குகின்ற இறைவனையும் அறிய மாட்டான் என்று சொன்னான் அதுக்கு கா காரணம் இந்த ஆணவம் தான் தான் சரி அதுக்கடுத்து அது அவ்வளோதான் அந்த ஒரு விஷயம் தான் அதில் இருக்குது ஏன் உயிர் அறியாமல் இருக்கிறது அறியும் தன்மையுடையன்னு சொன்னால் ஏன் அறியவில்லை என்றால் இயல்பாகவே அதற்கு அந்த ஆணவம் என்பது இருப்பதாலே அறியவில்லை தானே அறியாதுக்கு அதுதான் காரணம் தான் இருள் என்றேல் துன்பு எண் உயிர் இயல்பேல் போக்கும் பொருள் உண்டேல் ஒன்றாகி போம் அப்படின்றாரு இந்த ஒரு பாட்டு கொஞ்சம் விளக்க வேண்டிய ஒரு பாட்டு உயிருக்கு ஏன் துன்பம் வருகிறது 
என்றால் அது நான் நம்முடைய கருத்துப்படி ஆணவத்தால் வருகிறது ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லாம் மாயையால் வருகிறது அவங்க சொல்றாங்க அது முதல் முதல் விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்று உயிருடைய இயல்பு என்ன உயிரின் இயல்பு இன்பமா துன்பமா அது ஒரு கேள்வி உங்கள் உயிர் இயல்பியன் போடுறார் இருள் இன்றையல் துன்பு எண் உயிர் இயல்பியல் போக்கும் பொருள் உண்டையல் ஒன்றாகி போம் என்ற குரலுக்கு ஆணவ மலம் இல்லை என்று கொண்டால் அதனால் வரும் குற்றம் யாது என்ற என்ற தடைக்கு இக்குரல் விடை ஏன் ஆணவம் ஆணவம் சொல்லிட்டு இருக்கா விட்டுருங்களேன் மாயை போரும் கண்மும் போரும் அல்லவா நேற்று சொன்னது கண்மும் மாயை எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஆணவத்தை யாரும் நம்ம தவிர வேற யாரும் சொல்றதே கிடையாது அதை ஏன் நீங்கள் அதை பிடிச்சிக்கிறீங்க என்று கேட்கிற பொழுது துன்பம் உண்டாக அதுதான் காரணம் என்று நாம் சொல்கிறோம் ஆணவம்தான் துன்பத்திற்கே காரணம் என்று சொல்கிறோம் துன்பம் என்பது உயிர் இயல்பு அன்று சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க உயிர் என்று சொன்னால் அது துன்பம்தான் புறநானூறு பாட்டு இங்கே இங்கே தான் இருக்கணான்னு தெரியல வேற எங்கே தெரில அதாவது உலகத்தினுடைய இயல்பை சொல்கிற பொழுது இன்னாதம்மை உலகம் ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க இன்னாதம்ம இவ்வுலகம் இன்னாது என்றால் கொடியது இன்னாது அம்ம இவ்வுலகம் உலகத்தினுடைய இயல்பு என்ன துன்பம் தான் உலகத்தினும் துன்பம் தான் இனிய காண்க இதன் இயல்பு உணர்ந்தோரே அதில் இன்பத்தை காணுங்கள்றாங்க துன்பம் தான் ஆனால் இன்பத்தை அதை காணுங்க என்றால் இன்பமாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இது ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயம் உலக உலக இன்பமாக துன்பமானு கேட்டால் இன்பம்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் துன்பம்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்பத்தை காணுங்கள் அப்படின்றாங்க அது தத்துவமாக சொல்கிற பாட்டு அது உலகத்து போலவே உயிருக்கு சொல்கிற பொழுது உயிருடைய இயல்பு இன்பமா துன்பமா என்று கேட்குறாங்க நாம் என்ன சொல்கிறோம் இந்த இன்பம் துன்பம் இருக்க ஒரு வரையறை சொல்கிறோம் அறிவு என்றால் அது இன்பம் அறியாமை என்றால் துன்பம் அதான் விளக்கம் நீங்கள் பொருளாக விட்டுருங்க இன்பம் என்று சொன்னால் வரையறை என்ன அறிவு என்றால் அது இன்பம் அறியாமை என்றால் துன்பம் என்ன ஆகிறது இப்போ உயிருக்கு அறிவு உண்டு ஆனால் அறியாமல் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு அறியாமல் சிக்கிட்டு இருக்கு எனவே உயிருடைய இயல்பு இன்பம் அடைய வேண்டியது தான் அதெல்லாம் அந்த பேருமை அடைய போகுது அதுக்கு வேற ஒரு பொருளை சிக்கிக் கொண்டதாலே அதுக்கு துன்பம் அதுக்கு காரணம் இந்த ஆணவம் அதான் சொல்ல உயிர் இருள் இன்றையல் துன்பு எண் ஆணவம் என்ற ஒரு பொருள் இல்லை என்று சொன்னால் உயிரினுடைய அறிவை தடை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அது இன்பமாக இருக்க வேண்டியது தான் ஆனால் தடை செய்திருப்பதாலே அது துன்பப்படுகின்றது உயிர் இயல்பே என்றார் அப்படி இல்லை உயிரினுடைய இயல்பு தான் துன்பம் என்று சொன்னால் அதுக்கு பிரமாணப்படி என்ன சொல்கிறாங்க அளவை முறைப்படி என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு ஒரு துன்பம் வருதுன்னு வச்சுங்களா இப்போ ஏதோ ஒரு துன்பம் வருது அந்த துன்பத்தை இப்போ நோயே நமக்கு ஒரு துன்பம் ஏதோ ஒரு துன்பம் வருது அதை மருந்து என்ற ஒரு பொ வேறு ஒரு பொருளாலே அதை நீக்கிக் கொள்கிறோம் வாழ்க்கையில் ஒரு இழப்பு வருகிறது ஒரு இப்போ பேச்சை சொல்லுவாங்க ஒரு கறவை நமக்கு மூடினால் இன்னொரு கறவை அவன் திறக்கிறான் பெருமான் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இழப்பு வருகின்ற பொழுது இன்னொரு வரவினாலே நமக்கு ஒரு இன்பம் வருகிறது பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போது துன்பத்தை நீக்குகின்ற வழிக்கு இன்னொரு பொருள் தான் நமக்கு துணை செய்கிறத தவிர துண உயிரே வந்து அது இன்பமாக உயிரே அது துன்பமாக கொள்கிற ஒரு பொருளை அடைகின்ற பொழுது அதுக்கு இன்பம் இழக்கின்ற பொழுது துன்பம் இழந்த பொருள் வருகின்ற பொழுது இன்னொரு மாற்று பொருள் வந்தால் இன்பம் என்றால் துன்பம் என்பது இன்னொரு பொருளாக நமக்கு நீங்குகிறது அதுதான் தவிர உயிருக்கு அது இயல்பு அல்ல அதான் அங்கே சொல்கிறார் உயிர் இயல்பியல் போக்கும் உயிர் இயல்பியல் போக்கும் என்று சொன்னால் போக்கும் பொருள் உண்டுன்றார் துன்பத்தை போக்குகின்ற பொருளை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா உயிருக்கு துன்பத்தை ஆக்குகின்ற இன்பத்தை ஆக்குகின்ற பொருள் இருக்குது அல்லவா எனவே உயிருக்கு துன்பம் இயல்பு அல்ல என்று சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒருவேளை உயிருடைய இயல்பு உயிர் இயல்பு துன்பம் என்று சொன்னால் துன்பம் போய்விட்டால் உயிரும் போய்விடும் உயிருடைய இயல்பே துன்பம்னா அதனுடைய குணமே துன்பம் சொன்னால் துன்பம் நீங்கினால் உயிரும் போய்விடும் புரியுதோ புரியல நினைக்கலையா உயிர் உயிருடைய இல்லையா உயிர் இயல்பு துன்பம்னா அதான் குணம் அதனுடைய குணமே துன்பம் என்று சொல்லுவோம் அதான் சொல்கிறான் இயல்புனா குணம்னு அர்த்தம் 
உயிருடைய குணமே துன்பம் என்றால் துன்பம் போய்விட்டதுன்னா சொன்னா என்ன அர்த்தம் உயிர் போய்விட்டா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ஒன்று தான் இல்லையா அதான் சொல்றேன் போக்கும் அது பொருள் உண்டு என்றால் உயிருடைய துன்பத்தை போக்குவது என்பது வேறு உயிரையே போக்குவது என்பது வேறு பாரதியார் பாண்டார் ஒரு பாட்டு மாதர்தம்மை அடிமை செய்யும் மடமையை கொளுத்து ஓனரான் இன்னைக்கு வேடிக்கா சொல்கிறான் பாஜா பாரதியார் பண்ண தப்பாக புரிஞ்சிட்டான் மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்து ஓடுறதை மாட்டிட்டு மாதிரையே கொளுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் இல்லையா அதுதான மடமை மொத்தமாக போயிட்ட மடமையில் மாதிரியே கொளுத்த ஆரம்பிச்சான்னு சொல்கிறது எங்கள் ஊர் வேறு எல்லாம் புதுக்கவை தான் ஏன்னா பிச்சைக்காரன் பிச்சைக்காரர்களை நான் ஒழிப்பேன் ஒழிப்பேன் சொல்லி ஓட்டு வாங்கினாராம் என்ன பண்ணுறான் பிச்சைக்காரர் ஒழித்து விட்டார் மொத்தமாக சேர்த்து கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் போட்டு கொண்டு விட்டான் அவன் என்று சொன்னால் அதுவாக பிச்சைக்காரன் வெளுத்துருது வேடிக்கா சொல்கிறாங்க எங்கள் ஊர் எம்எல்ஏ என்ன பண்ணாராம் கவிதையில் வரும் நான் வறுமையை ஒழிப்பேன் வறுமையை ஒழிப்பேன் என்று சொன்னார் எங்கள் எம்எல்ஏ ஓட்டு போட்டோம் வறுமையை ஒழித்தார் அவர் வறுமையை ஒழித்து கொண்டார் மட்டும்தான் நம்ம வடிவம் கிடையாது வறுமையை விரட்டுவோம் வறுமை விரட்டும் சொன்னால் அவர் வறுமையை விரட்டினார் அதுபோல் பாட்டை வந்து எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னால் அதை அர்த்தப்படி பிடிக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறார் உயிர் இயல்பு துன்பம் என்று சொன்னால் உயிர் நீங்கியதுன்னு சொன்னால் துன்பம் நீங்கியது அர்த்தம் துன்பம் நீங்கியதில் உயிர் நீங்கியது அர்த்தம் எனவே உயிரினுடைய துன்பம் தான் போகிறது தவிர உயிரே போவது கிடையாது உயிரினுடைய தன்மை வேறு தான் அதாங்க சொல்கிறார் துன்பமே உயிரின் இயல்பு என்றால் துன்பம் நீங்குகின்ற பொழுது உயிரும் இல்லாது போகும் அப்புறம் எட்டாவது பாட்டு ஆசு ஆதியேல் அனைவ காரணமென் முத்தினிலை பேசாது அகவும் பிணி ஆசுனா ஆணவம் குற்றம் ஆசு என்றால் குற்றம் இங்கே ஆதி அனாதி நாம் என்ன சொல்கிறோம் ஆணவம் என்பது உயிர் அனாதி அதுபோல் உயிரை பற்றுகின்ற ஆணவம் அனாதின்ட்டோம் ஏன் ஆன அனாதின்னு சொல்கிறீங்க இடையிலே அது வந்து பற்றியதுன்னு சொல்லுங்களேன் ஆதி என்றால் இடையிலே வந்தது தோற்றம் உயிருக்கு இடை உயிர் சாதாரணமாக இருந்தது இடையிலே வந்து அந்த ஆணவம் பற்றியதுன்னு சொன்னால் என்ன தப்பு என்று ஒருத்தன் கேட்குறான் ஆசு ஆசு ஆதி ஏல் இடையிலே வந்து பற்றியது என்றால் இடையிலே பற்றும் என்றால் அதுக்கு என்ன சொல்லணும் நம்ம என்ன தடை என்று சொன்னால் இடையிலே வந்து பற்றுவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு என்ன காரணம் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் இறைவனுக்கு தாயும் கிடையாது தந்தை கிடையாது நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் என்றால் யாரையாவது ஒருவர் இவர் தான் தாய் இவர் தான் தந்தைன்னா அதோடு நிற்க மாட்டான் அவங்க அப்பா அம்மா யாருன்னு கேட்பான் அதை சொன்னால் அவங்க அப்பா அம்மாயின்னு கேட்டே இருப்பான் அது கேள்வி கேட்கின்ற முறையிலே ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு மேல் வரம்புக்கு மேல் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு படத்தில் வடிவேலு அப்படி தான் இங்கே திருப்பி கேட்பார் அவன் கோச்சிக்குவான் ஒரு கேள்வி என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட அதுக்கு மேலே கேட்குறதோட அதற்கு மேற்பட்டு கேள்வி கேட்டால் அது அனவத்தையில் ஒரு வார்த்தை உண்டு அனவத்தை என்றால் வரம்பின்றி ஓடுதல் தமிழில் வரம்பின்றி ஓடுதல் வரம்பின்றி ஓடுதல் என்பது தர்க்கத்தில் ஒரு குற்றம் பேச்சில் இருக்கிற குற்றங்களில் வரம்பில்லாமல்னா மேலே மேலே கேள்வி கேட்டே இருந்தால் மேலே மேலே கேள்வியே கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அது வரம்பில்லாதுன்னு அர்த்தம் சிலப்பரிகாரத்தில் மூன்று அடிப்படையில் சிலப்பரிகாரம் பாடுறார் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறங்கூற்று உரைசால் பத்திரிக்கு உயர்ந்த ஒரு ஏற்றுதல் ஊழினை உறுத்து வந்து விட்டு மூணு அடிப்படை அதில் முக்கியமாக அவர் எண்ணுவது ஊழைத்தான் சொல்கிறார் அரசியல் அறம்லாம் இருக்கட்டும் பத்தினிலாம் இருக்கட்டும் அவருடைய நோக்கம் சமணம் சமண காப்பியம் ஊழ்வினை அதை தான் சொல்லணும் ஊழ்வினையை சொல்ல வருவதற்கு அவர் அந்த காப்பியே பண்ணுறார் ஆனால் நீங்கள் இந்த காப்பியை முழுமை மூன்று காண்டம் பெருசு படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஊழ் என்று சொல்லுகின்ற இடங்கள் மிகச்சில இடங்கள் தான் மிகச்சில இடம் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஊழ் சொல்கிறார் வச்சிங்க அந்த காப்பியை வெற்றி பெற்றிருக்கார் சிலப்பை ஆரம்பத்தை ஆரம்பமாக பொழுதே கண்ணகியும் கோவலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கண்ணகியும் கோவலும் கன்னிகாலம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஊழ்வினையால் என்று சொல்லலாம் மாலை வந்து ஆடுகிறாள் ஊழ்வினையால் சொல்லலாம் அரசன் வந்து மாலை கொடுக்குறான் ஊழ் பரிசியாக ஊழ்வினையால் ஊழ்வினையால் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் எல்லாமே ஊழ்வினையால் சொன்னால் நமக்கு போர் அடிச்சு போகும் வரம்பின்றி ஓடுதல் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அதிகமாக திருப்பி திருப்பி சொல்லக்கூடாது சரியான இடத்துல சொல்லணும் எங்கே சொல்கிறார் தெரியுங்களா அவர் மாதவி காணல் வரி பாடுகின்ற பொழுது அந்த யாழ் மேலே ஊழ் வந்ததுன்றார் அங்கே தான் வாய் பேசுகிறா பா பாட்டு தப்பாக பாடுறார் நீண்ட நாள் அவனோடு இருந்தவள் மணிமேகலை என்ற ஒரு பெண்ணும் கூட அவளுக்கு பிறந்தது 
இந்திர விழா எடுக்கின்ற பொழுது கடற்கரையிலே வந்து எல்லாம் கணவன் மனைவியாக வந்து இறங்குறாங்க கோவலன் தன்னுடைய கண்ணைக்கு அங்கே இருக்கிறா வரல வீட்டில் இருக்கிறா அவளை விட்டு பிரிந்து வந்துட்டான் மாளவியோடு வந்து இறங்குறான் எல்லாரும் அப்போ கண்ணைகள்லாம் பா இது எல்லாரையும் பார்க்குறான் அப்போ கண்ணை ஞாபகம் வருது எல்லோரும் தன்னுடைய மனையாளோடு வந்திருக்கிறாங்க நான் மட்டும் ஒரு மாளவியோடு வந்திருக்கிறேனே என்று அவனுக்கு எண்ணம் இருக்கிறது அப்போ ரொம்ப நாள் பிரிந்ததாலே தன்னுடைய மனைவி நினைத்து ஒரு பாட்டு நயமாக பாடுறான் காவிரி ஓடுகின்றது காவிரியை பார்த்து பாடுற மாதிரி அவன் பாடுறான் காவிரியே சோழ நாட்டில் தான் நீ வளம் பெருக்குகிறாய் ஆனால் அந்த சோழ மன்னன் என்ன பண்ணுறான் கரிகாற்றோடன் கங்கை காவி கங்கை தன்னை புணர்ந்தான் வட நாட்டிலே சென்று கங்கையை வெற்றி கொண்டு கங்கையை புணர்ந்தாலும் கூட கங்கை ஒரு பெண் கங்கை தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாது வாடி காவேரி அவங்களை கோபித்து கொள்ளாமல் அந்த பூம்புகாரை வளப்படுத்துகிறாயே என்று கங்கை காவேரி என்று நினைக்கிற பொழுது கங்கையாக கண்ணையை நினைச்சான் கங்கையாக மாறவி நினைச்சான் காவிரியாக கண்ணையை நினைச்சான் இதான் பாடுறான் இப்போ மாறவி பார்க்குறான் அவன் பாட்டுடைய அர்த்தம் புரிந்துக்கிட்டான் அப்போ இதுவரையில் நம்மிடத்தே இருந்த ஒரு பற்றவனுக்கு நீங்குகிறது கண்ணை இடத்துல போக நினைக்கிறான் அது தப்பு கிடையாது இருந்தாலும் அவள் தனக்குரியவனாக எண்ணுகிறாள் எனவே தன்னோட அவன் இருக்கணும் என்று பாடுறா அந்த பாட்டில் தான் அவன் தப்புட்டான் பாடுகின்ற பொழுது என்ன பண்ணுறான் வரிசையாக பாடி நீளமான பாட்டு அதெல்லாம் அது ஒரு வரி வரும் அம்மன் எனற அடும்புகாள் அன்னங்காள் அதை பார்த்து பாடுறார் நம்மை மறந்தாரை நாம் மறக்க மாட்டேமால் என்று ஒரு வரி பாடினா என்னை மறந்தாலும் கூட நான் அவனை மறக்க மாட்டேன் அதான் அதுக்கு அர்த்தம் இப்போ வேற கங்கை காவிரின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் எனவே அவனுக்கு எண்ணம் மாறி போச்சு அவன் என்னை மறந்தாலும் கூட நான் அவரை மறக்க மாட்டேன் என்றுதான் வந்தது அந்த ஒரு வரி தப்ப போச்சு இப்போ சொன்ன இல்லையா சொல் மயக்கும் பொருளும் தரும் தெளிவும் தரும் சொல் மயக்கம் தரும் நம்மையும் மறந்தாரை நாம் மறக்க மாட்டேமானு சொன்ன ஒரு வரி இருக்கிறது அல்லவா அப்போ இவள் வந்து விலை மாத குல நேர்மையாள் அவனோட தான் இருக்கிறா ஆனால் குலம் அந்த குலம் அல்லவா எனவே நம்மை மறந்தாரை என்று சொன்னால் அப்போ வேற யாரும் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறா நான் மறக்க மாட்டேன் அதை அவனை தான் நினைச்சு பாடுறா தன்னை நினைத்து பாடுறா என்னாமல் யாரையோ நினைத்து கொண்டு பாடுகிறார் என்று அவடா விட்டா அதோடு முடிஞ்சு விட்டுட்டு வந்துட்டான் என்று பார்க்கும் சொற்களினாலே சில மயக்கங்கள் நமக்கு வரும்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறது ஆசு ஆதின்னார் இடைவிடுதல் என்று சொன்னால் ஏன் அது இடையிலே பற்ற வேண்டும் என்று ஒரு காரணம் சொல்லணும் ஆணவம் உயிரை ஏன் பற்றுகிறது என்பதற்கு காரணம் சொல்லி ஆகணும் தாய் தந்தை என்று சொன்னால் அது ஒரு தாய் தந்தை அது ஒரு தாய் தந்தை வரம்பின்றி ஓடுதல் இல்லையா அது போல இருக்கக்கூடாது இடையிலே பற்றியது என்று காரணம் சொல்லி ஆகணும் காரணம் கிடையாது ஆசு ஆதியில் அனைவா காரணம் எண் உயிரை ஆணவம் பற்றுவதற்கு என்ன சரியான காரணம் சொல்லி ஆகணும் கிடையாது அதை விட இன்னொரு தடை என்ன சொன்னால் முதலாவதாக காரணம் சொல்ல முடியாது என்று ஒன்று அதை விட இன்னொரு காரணம் முத்தி நிலை உயிர் இறைவனிடத்திலே சேர்கிறது முத்தியில் சேருது முத்தியில் சேருகின்ற பொழுதும் ஒருவேளை மீண்டும் வரலாம் ஏன்னா இடையிலே வந்து பற்றுகின்றதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எந்த நேரத்திலும் அது பற்றலாம் அந்த குற்றம் எப்பொழுது வேண்டுமா வரலாம் அல்லவா முத்தி நிலை பேசாது ஆணமும் இருக்கின்ற வரையில் முத்தி வராது முதல் விஷயம் முத்தியில் இருந்தாலும் கூட ஒருவேளை மீண்டும் அங்கே அந்த ஆணவம் வரலாம் வந்து குற்றம் செய்யலாம் என்பது போல அந்த பிணி நீங்காமல் போய்விடுவது போல வரலாம் எனவே அப்படி கிடையாது ஆணவம் என்பது இயற்கையாக இருக்கிறது முத்தியில் அது மடங்கும் அன்றைக்கு சொன்ன சக்தி மடங்கி இருக்குமே தவிர அழியாது ஆசு ஆதியில் அனைவ காரணமின் முத்தின்லை ஆணவம் உயிருக்கு இடையிலே வந்ததோ உயிரை பற்றியதற்கு என்ன காரணம் காரணமின்றியே பற்றியது என்றால் முத்தி நிலையிலும் ஆணவம் உயிரை பற்றும் அல்லவா அதான் தடை காரணமே இல்லா காரணம் சொல்ல முடியல காரணமே இல்லாமல் பற்றுங்க என்று ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி விவாதங்கள் தத்துவத்தில் இந்த மாதிரி விவாதங்களுக்கு அப்படி நெகிழ்ச்சியாக பதில் சொல்ல முடியாது சரியாக பதில் சொல்லி ஆகணும் காரணமின்றியே பற்றின்னு சொன்னால் முத்தி நிலையிலும் கூட அது வந்து பற்றலாம் அல்லவா அப்போ முத்தி என்பது இல்லாமல் போய்விடும் என்று பார்க்கும் அதான் முத்தி நிலை பேசாது பிணியாகவும் மீண்டும் பிறப்பு வரலாம் சரி அதுக்கடுத்தது ஒரு பாட்டு ஒன்று மிகினும் ஒளி கவராதேல் உள்ளம் என்றும் அகலாது இருள் எட்டு பாட்டு பாடி பின்னால் ஒன்பதாறு பாட்டில் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறார் உயிரை வந்து பற்றுகின்ற இந்த இருள் ஆணவம் அறியாமையே செய்தி போல துன்பம் தருகிறது எப்பொழுது இந்த உயிருக்கு இன்பம் வரும் இன்பம் என்பது எப்பொழுது தான் வரும் என்று சொல்கிற பொழுது இறைவன் அந்த ஆணவம் என்பதை சடப்பொருளாக வைத்திருக்கிறார் சடப்பொருடைய தன்மை என்னன்னு சொன்னால் சடத்திற்கும் சித்திருக்க தான் வேறுபாடு சடம் என்பதை நீங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்த தேய்ந்து போகும் சித்து பொருள் பயன்படுத்த பயன்படுத்த வளரும் நம்முடைய அறிவு இருக்குதே 
பயன்படுத்த பயன்படுத்த அறிவு வளருமே தவிர ரொம்ப நாள் நான் படித்தேங்க எனக்கு அறிவு தேஞ்சு போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அறிவு வளரும் சடப்பொருள் என்று சொன்னால் தேய்மானம் உண்டு உடம்பு நமக்கு தேஞ்சு போகுது இளமையாக இருந்து போயிடுது முதுமையா முதுமையில் கூட அறிவு தேய்வது கிடையாது அறிவு வளருது அதே போல செயல் அதுதான் வினை இந்த வினை செயல் செய்ய செய்ய நம்முடைய அறிவு கூடும் இதான் அனுபவம் இப்போ நம்ம அனுபவம் அதுதான் நமக்கு அந்த வினையை நன்மை செய்ய நன்மை செய்ய சொல்லணும் பெருமான தரம் உழம்பின் மூலமாக உங்களுக்கு நம்ம மூணு தந்திருக்கிறோம் இல்லையா அறிவுன்னு ஒன்று தந்திருக்கிறான் இச்சைன்னு ஒன்று தந்திருக்கிறான் செயல் என்று ஒன்று தந்திருக்கிறான் அறிவு என்பது உயிர் சம்பந்தப்பட்டது இச்சை என்பது மனம் சம்பந்தப்பட்டது செயல் என்பது உடல் சம்பந்தப்பட்டது அறிவு என்பது உயிர் சம்பந்தம் உயிரோடு சேர்ந்தது அது இச்சை என்பது மனம் சம்பந்தப்பட்டது செயல் என்பது உடல் சம்பந்தப்பட்டது இந்த செயல் செய்ய செய்ய உடலால் இந்த செயல் எந்த செயலை செய்ய செய்ய நமக்கு தெளிவு பிறக்கும் பாட பாட ராகம் சொல்றோம் ஒரு ராகத்தை கற்றுக்கொண்டு மேல மேல பாடினால் அந்த ராகம் நன்றாக பக்குவப்பட்டு பாடுறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க செயலினாலே நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது அறிவு வளருது அப்போ மூன்றை சேர்ந்திருக்கான் பெருமான் இந்த அறிவு வளர வளர அறிவை வைத்து கொண்டு அறிவை ஒட்டி கொண்டிருக்கின்ற ஆணவம் உயிரோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கின்ற ஆணவம் சடமாக இருப்பதாலே அந்த அறியாமை போயிடுது அதான் அழுக்கும் அதுதான் இங்கே பாடம் இங்கே அந்த இந்த குரல் அதான் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ஒன்று மிகினும் ஒன்றுன்றது அங்கே ஆணவம் ஆணவம் மிகுந்திருந்தாலும் கூட ஒளி கவராதேல் உள்ளம் என்று மகளாது இருள் அந்த ஒளி என்பதற்கு உங்களுக்கு அங்கே நாலாம் பக்கத்தில் போட்டிருக்கேன் இறைவனுடைய திருவருள் என்று ஒன்று எழுதுகிறாங்க மாயா காரியம் என்று ஒன்று எழுதுகிறாங்க ரெண்டு பொருள் ரெண்டு உரை இருக்குது அப்பாவுடைய உரை வந்து இறைவன் திருவருள் இறைவன் திருவருளை அந்த மனம் பற்றுகிறது உடனடியாக நமக்கு இறைவனுடைய அருள் புரிவதில்லை தெரியாது பழக்கத்தின் காலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு அனுபவம் நமக்கு வரும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரையும் கேட்கலாம் இறை அனுபவம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டு இல்லை என்றால் நம்ம கோயிலுக்கு வரமாட்டோம் இது சொல்கிறதுனாலேயோ தத்துவத்தை படிக்கிறதுனாலேயோ அல்லது அருளாளர்கள் பாடின காரணத்தில் கூட நான் வரது நமக்குள்ளே ஒரு அனுபவம் பெருமா நமக்காக ஒன்று தனியாக காட்டியிருப்பான் அது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒன்று உண்டு அப்போது அது சொல்லுவாங்க இந்த ஆரம்பத்தை சொன்ன ஞாபகம் எனக்கு அடியார்களுக்கு பத்து குணங்கள் உண்டு பத்து கொலாம் அடியர் செய்கைதானே அப்புறம் பாடுறார் பத்துடையீர் ஈசன் பழவடியீர் என்று திருவாசகத்தில் பாடுறார் பத்து என்பதில் பத்து குணங்கள் அடியாக இருக்கின்ற முதல் குணமாக இருப்பது இறைவனுடைய பெயரை சொன்னால் உடம்பு செழுக்குமா முதல்ல உடம்பு செழுக்கும் அதான் முதல் அப்போ திசை மாறி சரியாக மாறணும் இதுவரை இருந்த உலகிலிருந்து இப்பொழுது கொஞ்சம் மாறி இருக்கிறோம் என்பதற்கு முதல் விஷயம் செழுக்கும் அதற்கு பின்னால் வந்து பெருமானை சொல்லுகிற பாடுறோன்னு சொன்னால் நம்ம அறியாமல் குரலை தழுக்கும் தழுதழுக்கும் பாட வராது அப்புறம் கண்ணீர் வரும் கண்ணீர் வரும் இதெல்லாம் அந்த குணங்கள் அப்போது சரியாக திசை மாறும்னா உடனடியாக நாம் அழுவது கிடையாது வள்ளலாறு பாடினார் வான் கலந்த மாணிக்க வாசக உன் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பம் சாற்றினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து தெவி அந்த வரிசையை பாடி ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து ஓட்டாமல் இனிப்பது வேணார் நான் கலந்து பாடலாம் எவ்வளோ என்றார் நமக்கு படித்து பார்க்குறோம் திருவாசகத்தில் ஊனும் கலக்கலை தேனும் கலக்கலை ஒன்றும் கலக்கலை இருக்குது பாட்டு அவ்வளோதான் தவிர கலக்கலை அதுதான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் கலந்து பாடுங்கால்னார் இந்த சாதாரண பாட்டு அன்றைக்கு கூட சொன்னலையா பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாலும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அந்த நாலு நான் என்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா நான் என்பது தந்தால் ஞானம் வராது அந்த நான் என்பதையும் அவனுக்கு தந்துடணும் எனவே நாளோடு நானும் என் நான் என்கின்ற அந்த உணர்ச்சி உனக்கு தருகிறேன் என்றால் உனக்கு அந்த தற்போதும் நீங்கள் இது அதுதான் அழகாக பாடினான் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து பெருமானுக்கு நான் தருவேன் 
நீ தங்க தமிழ் முன்னுந்தா அப்படின்னா நான் ஒரு வார்த்தை போட்டா பெருமா அது கொடுத்துட்றான் இந்த நான் என்பது அழிந்து போய் உனக்கு தரம்பா பெருமானே என்று சொன்னால் சங்கத்தமிழ் சொல்லுகின்றது ஞானத்தை தருவான் என்பதுதான் இருக்கா சங்கத்தமிழ் மூன்றும்னார் இல்லையா மூன்றும் என்கிற பொழுது இயல் இசை நாடகம் என்ற மூன்றும் தான் இயலும் ஒரு இன்பம் தான் இசை ஒரு இன்பம் தான் நாடகம் ஒரு இன்பம் தான் அப்போ அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இயல் தமிழ் ஞானத்தை தரும் இசைத்தமிழ் பக்தியை தரும் நாடகத்தமிழ் அனுபவத்தை தரும் ஆக இன்பம் இயலாலே வருகின்ற ஞானம் இசையால் வருகின்ற இன்பம் நாடகத்தால் வருகின்ற அனுபவம் என்று சொல்லிதான் நமக்கு இறை அனுபவம் முக்கியம் இயல் சேர்ந்தாலும் இசையாக இருந்தாலும் நாடகம் அனுபவம் முக்கியம் இல்லையா அந்த அனுபவம் முக்கியம் என்பதனால் தான் நமக்கு நடராஜ பெருமானை போய் பார்க்குறோம் நடராஜ பெருமான் சிதம்பர தரிசனம் என்று சொன்னால் அது அனுபவத்தை காட்டுறது என்று வந்தா என்னும் எம்பெருமான் தன் திருக்குறிப்பின் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்பருடைய பாட்டை அதை விட இன்னொரு பாட்டு இங்கே கூட ஓதுவார் அடிக்கடி பாட்டு ரெண்டு தடவை பாடினார் கேட்டாங்க வந்தபோது தத்தையும் கனையார் தம்மேல் வைத்த தயா நூறு கோரிட்டுன்னு பாடுறா இல்லையா ஆயிரம் கோரிட்டு பாட்டில் தத்தையனா கிளின் அர்த்தம் கிளி போன்று இருக்கின்ற பெண்கள் மேல் வைக்கின்ற ஒரு தயா ஆசையை ஆயிரம் கூறிட்டு பலவையா கூறா போ நூறாயிரம் கூடு போட்டு அத்தில் ஒரு பங்கு பெண்கள் மேலே வைக்கின்ற ஒரு ஆசையில் அத்தில் ஒரு பங்கு உன்னுடைய திருவடிக்கு வைத்தால் என்ன பண்ணுறனா அமரலகம் ஆள வைக்கிறான் என்ன என்னப்பா இருக்கிறதுலாம் கொடுத்து மா தொண்டு கொடுக்குறான் அன்பை கொடுக்குறான் நீ போய் அவனை போய் அந்த அடியாளை போய் அமரூலகம் ஆளை வைக்கிறாயே பித்தன் என்று ஒரு கால் பேசு வரணாங்க பைத்தியக்காரன் சொல்லி சரிதான் இருக்குன்னா இல்லையா பைத்தியக்காரன் ஒன்று சரியாக தான் இருக்குது என்று ஒரு சொன்ன உடனே பித்தன் என்று ஒரு கால் பேசு வரையணும் அப்படி சொன்னான் பிழைத்தவை பொறுக்கணும் சொல்லி போகிறா விட்டுருப்பா அப்படின்றாரா பெருமா கையை வச்சுக்கிட்டு கையை வச்சுக்கிட்டு சொன்னால் சொல்லி போகிறாங்க பித்தன் சொல்கிறாங்க என்னுடைய கடமை அது அல்லவா ஒரு தடவை சொன்னால் கூட நான் கொடுத்த வேண்டியது தானே என்று பித்தன் என்று ஒரு கால் பேச வரேனும் பிழைத்தவை பொறுக்க என்னும் கைத்தளம் என் மேலே வைக்க வேண்டும் என்று பாடுறான்னு பார்க்கும் அப்போ இதெல்லாம் அனுபவங்கள் பெருமான் ஏன் இப்படி கையை வைத்து கொண்டிருக்கிறான்றது நான் இங்கே கூட சொல்லியிருக்கிறேன் பச்சைவாஸ் காலேஜில் படித்த நான் மோசமான பசங்க எல்லாம் எல்லாம் ர ரவுடிசா பச்சைவாஸ் தான் சொல்லுவாங்க அவங்களே அங்கே நாங்கள் படித்தது தமிழ் படித்தனால்லாம் நாங்கள் மூணே பேர் தமிழ் எங்கள் கூட அந்த ஜென்ரல் கிளாஸ் வருவாங்க எல்லாம் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் சேர்ந்து வரும் பயங்கரமான பசங்க இப்போ பாடமாக நடத்துவாங்க விட மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும் அதில் காலேஜ் முடிவில் காலேஜ் டே நடக்கிற பொழுது எல்லோரையும் கிண்டல் வாஜ் யாரை கிண்டல் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் கிண்டல் பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு கிண்டல் பண்ணுற பொழுது இன்றைக்கி போனால் தெரியும் உங்களுக்கு பச்சைபாஸ் காலேஜ் இன்றைக்கி போனீங்கன்னா பச்சையம்மன் கல்லூரிக்கு முன்னால் பச்சையப்ப முதலியார் அப்படி நின்றுட்டுருப்பார் அது சொப்பி மாதிரி ஒட்டி நின்றுட்டுருப்பார் ஒரு புஸ்தகம் கையில் அப்படி வச்சுருப்பார் வைத்துட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் அப்படி இருப்பார் அவர் வந்து இப்படி வணங்கிட்டுருப்பார் அந்த பையன் அப்படி வணங்குவார் அவர் அப்படி ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை இருக்கும் இதுதான் பச்சைபாஸ் ட்ரஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் கூட அந்த சிலை இருக்கும் இதை அந்த பசங்க பசங்க என்ன பண்ணானுங்க காலேஜ் டேம் பொழுது பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு வருகின்ற பொழுதே பெரிய கல்வி ஞானம் வந்துடுச்சுப்பா நமக்கெல்லாம் போய் பார் வருகின்ற பொழுதே பச்சையப்ப முதலியார் புத்தகத்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு மாணவனை ஆசீர்வாதம் செய்கிறார் மாணவன் கையெடுத்து கும்பிடுகிறான் இதை கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே வரத்து சொல்லலாம் அது அப்படி இல்லைப்பா அப்படி கிடையாது என்ன பண்ணுறான் புஸ்தகத்தை வச்சுட்டாராம் பச்சை பிள்ளையார் வச்சுக்கிட்டு இந்த புஸ்தகம்னாராம் தம்பி ஆளை விடு ஆளை விடுங்கன்றாம போக போகாதான் தலையை பிடிச்சிட்டு போகாதான் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டாரா ஒரே விஷயந்தான் பார்க்கிற பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு அந்த மாதிரி நாடகம் என்பது அனுபவத்தை தரும் இயல் ஞானத்தை தரும் இசை பக்தியை தரும் நாடகம் அனுபவத்தை தருன்றாங்க இறைவனுடைய அருள் அப்படி தான் வருன்றான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒளி கவராதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த திருவருள் வந்து வர வர நமக்கு அந்த ஆணவம் விலகும் உயிர் இறையருளை சிறிது சிறிதாக உணர்ந்து வருது தத்தையங்கனையார் பாட்டு மாதிரி கொஞ்சம் அன்பு செலுத்தினால் போதும் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இவரா நம்ம எம் கே ஜாரவ் அவரா ஒரு நாள் ஒரு தரமாகிலும் அரண்ணாம் சிவன் நாமம் ஒரு நாள் ஒரு முறை சிவன் நாமம் சொல்லுங்க போறாதா என்று சொல்றார் என்றால் அவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு இருக்கிற பரபரப்பான வேலையில இதெல்லாம் முக்கியமா தெரியுமே தவிர அது முக்கியமா தெரியாது ஏதோ ஒரு நேரம் நினைத்தால் போதும் என்றால் அதுவே போதுமாம் பெருமா அதுதான் நினைக்கிறார் நமக்கு பார்க்கலாம் நியாயமாக பூசை செய்தால் ஆறு காலம் பூஜை பண்ணணும் ஆறு காலம் முடியாத பொழுது நமக்கு எப்படி இப்போ திருப்பிள்ள பாடியிருக்காங்க முப்போதும் கைப்போது மலர் தூவி காதலித்து வானோர்கள் 
முப்போதும் தொடர் என்ற முதல்வன் முடிசாய்ச்சன்ற முதல்வன்றார் அது மூன்று போல் இல்லை என்றால் காலை மாலை இருகாலை காலையும் மாலையும் கைகூப்பி கால் தொழுவார் மேலை வினையெல்லாம் கீழவாம் பாட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாள் பாடினா போகிறோம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு எப்பொழுதாவது ஒருவரை சிந்திங்க என்று ஒரு முறை சிந்தித்தால் போதுமல்லவா என்று பார்க்குறான் மணிவாசக பெருமான் போல சிந்தனை நிந்தனைக்காக எப்பொழுதுமே உன்னை சிந்தனை இல்லாமல் பல சிந்தனைகளுக்கு இடையிலே ஒரு சிந்தனை இருந்தாலும் போதும் என்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு அந்த அருள் வரும் என்பதுதான் அடிப்படை இங்கே சொல்லியிருக்கிற பூசை அறையிலே நாம் சிவபெருமானை வைத்து வணங்குவது என்பதற்கு பயப்படுறாங்க சிவலிங்கத்தை வைக்கிறதுக்கே பயப்படுறாங்க அது வச்சா வறுமை வந்துடும் இன்பம் வராது என்னெல்லாம் பயந்து கொண்டு இருக்கிற எல்லா சாமிகளும் வச்சுக்குவாங்க மொத்த சாமிகள் வச்சுட்டு போனால் போகுதுன்னு சிவலிங்கம் இல்லையா போனால் போகுதுன்னு வச்சுருக்கும் இல்லையா பூ போடுற பொழுது அது ஜாக்கிரதையே அதை விட்டுட்டு பட்டெல்லாம் போடுவோம் சொன்னாங்களே வச்சிடும் அப்புறம் எப்படி அருளாளர்கள்லாம் எவ்வளோ பாடி இருக்கிறாங்க அந்த உணர்வு நமக்கு வரணுமா அது சொல்கிறார் பெருமான் சொல்கிறார் அது நமக்கு உண்டு புண்ணியம் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்திருப்போம் நம்ம முதல்ல நம்ம அறியாமல் ஏதாவது செய்திருப்போம் ஒருத்தன் கேட்டிருப்பான் சார் இந்த பக்கம் சிவன் கோயில் எப்படி சார் போ அப்படி தாங்க போகணும் அப்படின்னா ஒரு சார் அது ஒரு பெரிய புண்ணியமா இல்லையா அது புண்ணியமாக நினச்சிருக்க தடவை வழி காமிச்சிட்டான் இல்லையா ஆனால் பெருமை குறிச்சிக்கிறாராம் சரி நமக்கு வழி காட்டாலையா என்று அவர் ரொம்ப ஏமாந்து வருதுக்கெல்லாம் இல்லையா எனவே நம்ம பண்ணுறார் டக்குன்னு ஒரு குறி குறிச்சிக்கிறான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சேர்க்கு சேர்த்து சரி வா என்று அருளலாம் என்று அருள் வழங்குகிறான் பெருமான் என்றால் அருளாளர்கள் போல தான் இருக்கணும் தோணிபுரத்தை பார்த்து தான் அழுதுருக்கணும்னு சொன்னால் யாருக்கும் அது முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அருள் நமக்கு வரும் என்பதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் ஒளி கவராதேல் ஒன்று மிகினும் ஒளி கவராதேல் திருவருளை ஏதோ ஒரு வகையிலே நாம் நினைப்போம் நினைத்தால் தான் நமக்கு அந்த இருள் நீங்கும் இல்லை என்றால் என்றும் அகலாது இருள் நமக்கு ஆணவம் நீங்காது இப்போ நம்மையே வைத்துக் கொள்ளலாம் தைரியமாக சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது நமக்கெல்லாம் ஆணவம் நீங்கி இருக்குது அது சந்தேகம் கிடையாது ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ வறுமை தவிர மற்றபடி பெரும்பான்மையாக பார்க்கின்ற பொழுது அடியார்களாக இருக்கின்ற நமக்கும் பெருமானை நாம் எண்ணுகின்றோம் அல்லவா எனவே அந்த அருளை தான் நாம் நீக்கி 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 போகிறோம் நிச்சயமாக அந்த இருள் நமக்கு நீங்கும் என்பது தான் இங்கே நம்பிக்கையாக அவர் சொல்கிறார் ஒன்று மிகினும் ஒளிகவராதேல் உள்ளம் என்றும் அகலாது என்று சொல்கிறார் இங்கே கடைசியில் எழுதியிருக்கிறேன் இருள் ஒளி என்பதில் இங்கே வருதா ஆ ஐந்தாவது பக்கத்தில் வரப்போகுது இன்றைக்கி நேரம் இல்லை இருள் ஒளி என்பதில் இருள் எங்கே இருக்குது ஒளி எங்கே இருக்குது என்று கேட்டால் அதுதான் நாம் போன தடவை அந்த பொழுது கொடிக்கை நடத்துந்து ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்றே இடம் என்று ஆரம்பிக்கிறார் இவரே உமாபிரிகம் தான் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்றே இடம் ஆரம்பிக்கிறார் அதேமாதிரி ஒளியும் இருளும் ஒரே இடத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் ஒளி வலிமை உடையதா இருள் வலிமை உடையதா என்று கேட்டால் ஒளிதான் வலிமை உடையது இருள் ஒளியை வெல்லாது என்பதாலே இப்போ இருள் என்பது நமக்கு ஆணவம் அருள் என்பது ஒளி ரெண்டு இங்கே தான் இருக்குது நம்மகிட்ட தான் இருள் இருக்கிறது நம்மகிட்ட தான் பெருமான திருவள் இருக்குது திருவருளும் இங்கே இருக்கிறது ஆணவம் இங்கே இருக்கிறது என்றால் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் இருள் என்றைக்கும் ஒளியை வென்றது இல்லை ஒளி வர வர இருள் நிச்சயமாக நமக்கு நீங்கும் என்பது தான் இங்கே ஒளி கவராதேல் உள்ளம் என்று மகளாறு இருள் என்று சொல்கிறார் அதை நாளைக்கு கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இதோட நம்ம இன்னைக்கு